Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak zamieniać idee, strategie tradingowe na systemy, na przykładzie właśnie takiej dość popularnej strategii otwarcia na DAX. Chcę, chcę Wam tutaj dokładnie o, tej, o tym systemie powiedzieć. Chcę także pokazać, w jakie można wpaść pułapki, słuchając innych, którzy na przykład mówią, że mają jakąś strategię, natomiast nie wykonując żadnych testów, nie mając jakiegoś poparcia na przykład na historii. To będzie plan naszego dzisiejszego spotkania. Powiem troszeczkę na początku o moim obecnym podejściu do tradingu, bo to podejście ewaluowało wraz z czasem. Opowiem Wam dokładnie o tej strategii, jak ta strategia wygląda, jakie ma założenia, kiedy wchodzimy, kiedy wychodzimy. Podpowiem Wam także, jak szukać pomysłów na system, na systemy ponieważ myślę, że to jest problem wielu osób, wiele osób generalnie dość ślepo podąża za tym, co w tej chwili jest na topie. Opowiem Wam troszeczkę o moim konkursie, czy raczej udziale w konkursie World Top Investor, który mi poszedł kiepsko. Powiem, dlaczego tak się stało, czym grałem, dlaczego się wycofałem. Na końcu, na podstawie tego, o czym powiedziałem, powiem o dwóch pozycjach literaturowych, które uważam, że powinien każdy na początku kto się chce interesować tradingiem, przeczytać, a dopiero później zająć się tym tradingiem. I na końcu będzie sesja pytań i odpowiedzi, gdzie każdy będzie mógł zadać te pytania i na które się postaram odpowiedzieć, nawet jak będą niewygodne. Ok. Moje obecne podejście do tradingu. Myślę, że to jest dość dobry, dobre pytanie, które na początku warto sobie sformułować. Dlaczego większość traderów ma podobne problemy? Wejdziemy na jakiekolwiek forum, wejdziemy na jakikolwiek czat, wejdziemy na jakikolwiek tutaj grupę na Facebooku, mniej więcej co jakiś czas, jeżeli ludzie piszą o swoich problemach, to te problemy są do, bardzo do siebie podobne. Pierwsze to jest tak zwana zmienność wyników. Są osoby, które mają bardzo dobre okresy, kiedy dużo zarabiają, później mają okresy, kiedy idzie im zdecydowanie słabiej i część tych zysków oddają. Są osoby, które mają cały czas straty. Zwłaszcza te osoby, które mają dłuższe doświadczenie, Cały czas generalnie mają ten problem, że co wpłacą, to przegrają. Wiele osób ma też problemy z jazdami emocjonalnymi. Co ja pod tym rozumiem? Rozumiem pod tym na przykład takie sytuacje, kiedy wpadamy w mega euforię albo w dość duże przygnębienie, jeżeli na przykład rynek da nam po kościach. Też wiele osób w kółko, to co zauważyłem, mówi o swoich błędach w transakcjach. Tak? Generalnie nie ma idealnej transakcji dla nich. Zawsze mogli lepiej wejść, zawsze mogli lepiej wyjść, a to na takim poziomie ceny, a to na takim poziomie FIBO, a to na takiej fali i tak dalej, i tak dalej. No i generalnie, czy można znaleźć jakieś wspólne cechy tych wszystkich przyczyn? Przynajmniej jak ja to postrzegam. Też chciałbym zastrzec, że to wszystko, o czym dzisiaj będę mówił, to jest patrzenie na rynek z mojej perspektywy i to jest bardzo ważne tutaj stwierdzenie, ponieważ sam kilkakrotnie wpadłem w pułapki, które ktoś mi gdzieś tam powiedział, narzucił. Natomiast ja to, te wszystkie problemy postrzegam w dwóch kategoriach. Po pierwsze to jest generalnie brak systemu do gry. Tak? Mało osób sobie z tego zdaje sprawę, że strategia to jeszcze nie system, idea tradingowa to jeszcze nie system. No i drugi ważny problem to jest złe zarządzanie wielkością pozycji. Ale tutaj to jest temat dość obszerny, bo źle możemy zarządzać, bo po prostu gramy zbyt wysoką pozycją w stosunku do wielkości konta, a źle możemy też zarządzać, że gramy zbyt małą wielkością konta, wielkością pozycji, jeżeli na przykład mamy strategię, która nam generuje jakieś powtarzalne wyniki. Ok, słuchajcie, takie pytanie może tak trochę odbiegające od tematu, ale dość mocno związane z tradingiem. Co daje radość z jazdy samochodem tak naprawdę? To jest też podchwytliwe pytanie. Im większy będzie mieli silnik, bo wiele samochodów jest, które ma podobną prędkość maksymalną, na przykład 200 na godzinę, tak? Na przykład, tak? Ale jeden będzie to robił, nie wiem, te 200 osiągał, nie wiem, tam w 8 sekund, a drugi 200 będzie osiągał w 60 sekund, tak? Natomiast myślę, że moc silnika. I teraz trochę idąc dalej, co według Was daje zyski w tradingu w długim terminie? Ale od strony technicznej. Podpowiem Wam może troszeczkę, bo wiedziałem, że to będzie trudne, tak? Tutaj jakieś zrzuty z testera, dwie, dwie strategie, które mają jakby przeciwne tutaj krzywe kapitału. Czego jedna ma, czego druga nie ma. Z technicznego punktu widzenia wydaje mi się, że statystyka daje tak naprawdę przewagę w tradingu. Po iluś tam latach 
uważam, że to jest tak jakby coś, o czym ludzie w ogóle nie, z czego ludzie sobie nie zdają sprawy, tak? Czyli żeby konsekwentnie w jakimś długim okresie zarabiać, trzeba mieć system, który ma przewagę statystyczną. Słuchajcie, wychodzę w tej chwili z założenia, że większość obecnie znanych technik, system, nie systemu, ale strategii ma zerową skuteczność. Bo gdyby tak było, to najlepszym przykładem są tego automaty, by ktoś potrafił napisać jakiś automat na Ichimoku i ten automat by zarabiał. Tak? Natomiast wiele osób gra też tymi strategiami. I często te wyniki tych osób są dość indywidualne. Jedni potrafią zarabiać, drudzy nie potrafią. Tak? Pytanie, co ich różni? Obydwa stosują te same techniki. O tym też będę mówił za chwileczkę. Słuchajcie, następna rzecz. Czy można przewidzieć kolejny wynik transakcji? Zawsze każdy układ wyników będzie czysto losowy. Tak? Czyli będziemy mieli zysk, strata, zysk, strata, strata, ale to możemy sobie tak poukładać, jak tylko chcemy. Możemy, nie wiem, w Excelu, tam jest taka opcja, możemy sobie losowo zapuścić taki program i nam wyrzuci dokładnie losową ilość układów i za każdym razem będzie to inny układ. Stąd według mnie, że bez skutecznego systemu, który ma przewagę w długim terminie, nie, da, nie będziemy w stanie zarabiać. Tak? Sam money management nam też w tym nie pomoże. Mogą być jakieś pojedyncze strzały, też mogą być jakieś pojedyncze osoby, które będą to potrafiły, tak? ale jednostki, natomiast w większości przypadków się nie da. Prosty przykład. Kiedyś byłem na jakiejś konferencji, gdzie jedną z, z, z takich rozrywek po konferencji było, była zabawa w mini kasyno i graliśmy w blackjacka. Tak? Próbowałem tam swoich sił. Przy pierwszym rozdaniu mi się udało wygrać, postawiłem za wszystko, tak? dostałem, pamiętam, chyba 5 żetonów, stawiając jeden. W drugim rozdaniu ograniczyłem swoje ryzyko, postawiłem tylko jeden żeton, przegrałem, w następnym znowu postawiłem wszystko tak? i przegrałem. Kolejny na przykład przykład tego, można sobie znaleźć w internecie automaty, które grają właśnie w ten sposób, tak? czy ma, mają jakąś strategię, i co ileś ruchów zwiększają wielkość pozycji. Żeby to tutaj to dokładnie wytłumaczyć, mniej więcej to wygląda w ten sposób, że załóżmy, idzie strategia, idzie, nie zarabia, ale na przykład po piątym ruchu pozycja ma być 5-6 razy większa. To, co powiedziałem prędzej, nie można przewidzieć kolejnego ruchu. Tak? I przy następnym, załóżmy, nie wiem, x ruchu, 5 razy większa pozycja spowoduje to, że my po prostu stracimy to z kretesem. Tak? I jak mówię, można to sobie posprawdzać, można to sobie potestować i zobaczycie, że sam money management nie da wam przewagi. Według mnie w długim okresie czasu. Może się zdarzyć tak, że to jest na przykład wiele osób początkujących. Gra, gra, gra i dużo zarobi. Tak? Albo generalnie dużo zarobi. I teraz w takiej sytuacji mamy dwa wyjścia. Jak dużo zarobimy. Tak? Znowu porównując trochę do kasyna. Jak nam się uda tak dużo zarobić, a nie potrafimy wytłumaczyć, dlaczego się tak stało, to najlepiej wtedy tą kasę wziąć i odejść od gry, albo po prostu zdecydowanie ograniczyć wielkość pozycji. Zobaczcie, co się dzieje z ludźmi, którzy wygrywają duże kwoty w kasynach i później wracają z powrotem. Tak? Co się z nimi dzieje? Dokładnie. Tak? Kasynom zależy, żeby te osoby nie odchodziły od stołu, żeby one wręcz wracały, one dostają lepszy hotel, E, przynajmniej lepszy hotel, tylko lepszy, lepszy pokój w hotelu, natomiast, bo kasyno wie, że i tak statystycznie ono ma przewagę, na przykład przy grze w ruletkę. E, także to jest jedyny jakiś taki przykład, kiedy można zarobić, ale tutaj później się trzeba umiejętnie zachować po tym, jak, e, jak tą kasę już wygramy, czy lepiej odejść, albo zdecydowanie zmniejszyć wielkość pozycji. W świecie tradingu też jest wiele takich przykładów. E, nie chcę teraz podawać, bo nie chcę robić antyreklamy komuś. E, ale u mnie też podobnie czasami było, tak? po takich mega strzałach, później ta krzywa kapitału dokładnie szła w drugą stronę. Ok, czy ktoś wie, co to jest za system? Przechodzimy teraz już troszeczkę do systemów. To jest najbardziej znany system lat 80., to jest strategia żółwia, to jest dokładnie krzywa kapitału. I co tutaj widzimy? No ta strategia dość fajnie zarabiała. I to, co wiele osób mówi, że średnio do początku lat 90., bo później ta krzywa się wypłaszczyła. No i generalnie... Patrząc na, na tą strategię, możemy odnieść wrażenie, że nie za ciekawie ta strategia w tej chwili wygląda, że w ogóle nie wymaga jakiegoś zainteresowania. Natomiast e, też za chwileczkę o niej powiem, pokażę troszeczkę inną krzywą tej, tej strategii. 
To nie są moje jakieś tutaj wyliczenia, nie, jest moja, nie są moje obliczenia, to jest ze strony Trading Blocks, tam sobie można sprawdzić, dokładnie jest to tam pokazane. Jak ktoś nie zna założeń tej strategii, to też jest ona dość w tej chwili powszechnie dostępna w internecie. Ok, zaraz do niej wrócę, natomiast to się wiąże z tym, co chcę za chwileczkę powiedzieć. W tej chwili jak ja gram? Generalnie w tej chwili u mnie 90% tradingu to są systemy mechaniczne, które mają przewagę statystyczną w długim terminie. Tak, to jest jakby podstawa, czyli nie kładę pieniędzy na żadną strategię, nie gram w żaden sposób, jeżeli ja nie jestem do tego przekonany, że ta strategia w przeszłości też generowała zyski, przynajmniej na testach. Kolejna rzecz... Testy, jakie wykonuję, to przynajmniej na czteroletnim okresie wstecznym i to do tego też musi być odpowiednia ilość prób użyta. Łatwo też popaść w hura optymizm, jeżeli na przykład mamy strategię, która nam zarabia, ale na 30 transakcjach tak naprawdę ten zysk został zrobiony. No i to, co w tej chwili też robię, to staram się poddawać ciągłej optymalizacji. To ciągłej to jest oczywiście w cudzysłowie, bo to zależy na jakim time frame ta strategia działa. Inaczej się optymalizuje strategie, które działają w tej chwili na przykład na wykresie dziennym. Tam nie potrzeba je co miesiąc na przykład, czy co trzy miesiące optymalizować, a inaczej się optymalizuje, które działają na jakimś niższym interwale czasowym, gdzie tych danych do badania znowu się dość duża liczba wzrasta. Każdy... System traktuję w tej chwili jako oddzielny projekt, to jest tak jak przy biznesie, jak ktoś zaczyna jakiś, jakąś firmę, jakiś startup, no to nie miesza tych wszystkich firm razem, tak? tylko każdy, każdy do każdego podchodzi indywidualnie. Dlaczego? Słuchajcie, według mnie jak obserwuję na przykład traderów, którzy faktycznie coś tam zarabiają, coś pokazują, że zarabiają, którzy mają jakieś wyniki, o kilku dzisiaj też będę mówił, no to większość dokładnie gra w ten sposób, czyli ma bardziej podejście mechaniczne, do rynków niż intuicyjne. Tą strategię żółwi możemy też podać jako taki przykład. Ta strategia działała w, według tamtych parametrów przez 20 lat. Człowiek, który nią grał, no, zaczynał od 400 dolarów. Tak, można to jest przeczytać sobie na Wikipedii. No, doszedł do około 200 milionów dolarów i jego firma, tak, do dzisiaj działa. Mówię tutaj o Richardzie Denisie, osoby, które grały jego systemem, których on nauczył w latach 80. Część z tych osób do dzisiaj traduje na, pod, na zmienionych parametrach. Ok, takim jakby kwit, kwit esencją tego, co powiedziałem, bo ja wcześniej nie będę też ukrywał, miałem bardziej podejście eliotowskie do rynków. Jest taki tutaj zapis z książki Uniwersalne zasady spekulacji. To jest ta jedna z pozycji, którą polecam. Autor dokładnie miał podejście takie same jak ja w tej chwili, czyli tutaj jakby podsumowując, co jest napisane. Przez 16 lat grał różnymi strategiami typu FIBO, grał Eliotem, natomiast to był najbardziej pasjonujący okres w jego życiu. W tej chwili gra tylko mechanicznie, to jest zdecydowanie nudniejsze podejście, natomiast o wiele bardziej zyskowniejsze. Dlaczego ważna jest optymalizacja? Wróćmy jeszcze raz do tej krzywej kapitału. To jest ten sam system. To jest ten sam system, czyli strategia żółwi, ale ze zmienionymi parametrami, nie tymi powszechnie dostępnymi. Nic nie jest nam dane na zawsze. Tak? Żadna strategia zawsze nie będzie chodzić. Rynki się zmieniają, w związku z tym te strategie też trzeba dostosowywać. To jest chyba z 2009 krzywa kapitału. Jak ta strategia się zachowuje do dzisiaj, można sobie sprawdzić, jest automat powszechnie dostępny w internecie, jak się wpisze Turtle Trading EA, to wyskoczy strona, gdzie ten automat można zakupić, można sobie przetestować i zobaczyć, że, że to działa. Zresztą są osoby, które tą strategią do dzisiaj grają. Ta strategia niestety ma jeden minus, ona wymaga przy graniu na rynku kontraktów około 1 miliona dolarów kapitału na start. O tym też mało osób wie, także to nie jest strategia też dla wszystkich, pewnie na jakichś mniejszych kontach ten kapitał będzie mniejszy, ale cały czas to będzie dość duże wymaganie kapitałowe, bo ona ma dość duże obsunięcia. Jeszcze takie krótkie podsumowanie, zanim przejdę do opowiadania o systemie. Trading mechaniczny, a intuicyjny. To, co według mnie najbardziej odróżnia te dwa podejścia. Przy tradingu mechanicznym analizujemy parametry głównie systemu, jak system gra. Tak? Jest sygnał, my wchodzimy i później badamy, czy po iluś tam transakcjach to, co nam wychodzi na realnym tradingu, jest w jakiś sposób zgodne z tym, co nam wychodziło na testach. Załóżmy, jeżeli strategia ma mieć 6, rząd, 6 strat pod rząd, tak, a my mamy 3, no to znaczy, że cały czas ta strategia jest zgodna z naszymi parametrami. Jak się pojawia 8 albo 10 strata, to znaczy, że coś już 
Nie tak, tak? Jeżeli my zakładamy obsunięcie kapitału na poziomie 50%, tak? A mamy 30% i na to 50% się godziliśmy na początku, no to znaczy, że też jest wszystko ok, tak? Gorzej jak to obsunięcie będzie 70%, no to wtedy, że znaczy, że coś tutaj nie tak, albo źle zrobiliśmy test, albo złe założenia do strategii przyjęliśmy. Każdy kolejny trade to okazja do zysków, tak? To, to, to jest takie zupełnie inne podejście niż przy tradingu intuicyjnym, każdy kolejny trade to głównie stres i tutaj duż, dużo o tym e, pisze e, zapomnie Mark Douglas o, w transie inwestowania. On tam dokładnie wyjaśnia e, tutaj te dwa pojęcia. Dość duża pewność siebie, bo tak naprawdę my się nie boimy otworzyć kolejnego trade'u. Tak? Kolejny trade to jest tylko kolejne tutaj, kolejne zlecenie. Nie znamy tutaj wyników tej transakcji. Tak? U większości osób jest coraz niższa pewność siebie wraz z upływem czasu. Tak? To też jest taka jakby dość zauważalna cecha osób, te, które grają już bardzo długo, one mają coraz gorsze wyniki, tak? Coraz bardziej boją się otworzyć pozycji, tak? Bo boją się tego, że to będzie kolejna strata. E, największe emocje dostarczają głównie tworzenie strategii i to też Wam powiem za chwileczkę z własnego doświadczenia, testy no i porażka strategii, bo to nie jest tak, że każda strategia, którą sobie wymyślimy, będzie nam działała. E, każdy dzień na rynku to emocje, tak, tak naprawdę przy tradingu e, takim intuicyjnym. E, przy tradingu mechanicznym składamy zlecenie i resztę pozostawiamy rynkowi. Tak? Wynik każdej transakcji jest nieznany, to co mówiłem, prędzej, że nie można przewidzieć. Przy tradingu intuicyjnym ciągle widzimy błędy w swoich zagraniach, nie mając żadnego benchmarku, tak? bo tak naprawdę nie wiem, do czego my się tu mamy porównywać. Tak? Nie wiemy, czy to TP, które ustawiliśmy na poziomie 100 punktów, to jest dobre TP, czy nie. Rynek czasami dochodzi do 80 i wraca. Czasami ustawimy TP 60, rynek idzie 120, tak? Za każdym razem jest źle, albo za duże TP, albo za małe, tak? Żadnego porównania, żadnego benchmarku. Jeszcze kilka informacji. To są takie dane, które znalazłem w swojej karierze, gdzieś tam, które gdzieś mi się przewinęły i które zapamiętałem. Traderzy grający systemami w długim terminie mają statystycznie lepsze wyniki niż traderzy grający intuicyjnie. I drugie takie dość ważne zdanie to jest źródło Alpari. Kiedyś Alpari publikowało to na swojej stronie, że według ich statystyk traderzy, którzy grają u nich tak, systemami automatycznymi mają lepsze wyniki niż traderzy grający manualnie. To też tutaj, tutaj natomiast nie mówili o tym, jak grają ci traderzy manualnie, czy grają intuicyjnie, czy grają w sposób mechaniczny. Ale to są tylko dane statystyczne. I teraz zależy, jak kto te dane przyjmie, tak? bo jeden je będzie negował, uważał, że to w ogóle nie ma sensu, a inny powie, ok, coś w tym jest, może warto się tym zainteresować. Przejdę już teraz do konkretnie tej strategii otwarcia na DAX i opowiem Wam, pokażę w jaki sposób mi zajęło zamiana tej strategii w zyskowny system. Generalnie ze strategiami jest tak jak z Yeti, według mnie, że każdy wie, że przynoszą zyski, ale mało kto je widzi. Tak? Jak mówię, to jest moje podejście, ale tak bardzo często jest, tak? bo gdyby tak wszyscy, którzy grają na przykład na podstawie teorii Faliota i potrafili obliczać fale, zarabiali, to by się przecież tymi zyskami chwalili. Tak? Jakby wszyscy, którzy w długim terminie oczywiście mówię. Jakby wszyscy, którzy grają, nie wiem, na wsparcie opory potrafili na tym zarabiać, tak? Jedna z najbardziej takich powszechnych strategii, no to by się wszyscy chwalili zyskami w długim terminie. To natomiast naprawdę tak nie jest. Wiele osób grających tą samą strategią ma inne wyniki, tak? Często tak jest. Słuchajcie, dlaczego tak się dzieje? Nikt nie przedstawia dokładnych parametrów strategii, dlatego to jest strategia, a nie system. System według mnie to jest coś, gdzie my, my dokładnie wiemy, tak, kiedy mamy wejść, kiedy mamy wyjść. I kilka osób grających tym samym systemem powinno mieć podobne wyniki. To jeszcze raz ten przykład żółwi, tą strategię Richarda Denisa, którą w 80 roku, którą nauczył około 12 osób, pokazała, że faktycznie 80%, czyli Chyba 9 osób na 12 potrafiło osiągnąć zyski tą strategią, grając w dłuższym terminie. Często jak się opowiada o jakichś strategiach, przedstawia się parametry, które okazuje się, że nie działają, tak? bo dotyczą jakiegoś krótkiego okresu i ludzie często zaczynają później kombinowanie. Pozostawia się, znaczy to kombinowanie nie jest złe, tak? jeżeli my wiemy, do czego my dążymy. Natomiast gorzej, jak my nie wiemy, do czego dążymy, kombinujemy, a później mamy zupełnie odwrotny wynik. Pozostawia się dość dużą przestrzeń do samointerpretacji, tak? ale to, co powiedziałem prędzej, żeby wszyscy zarabiali jednym systemem, no to każdy powinien posiadać te same dane, na podstawie których otwiera i zamyka pozycję. 
Słuchajcie, i to jest tak, jest to na rękę uczącym, szkolącym w myśl zasady mnie nie działa, a, to, a z tobą jest coś nie tak, źle coś robisz, masz za małe doświadczenie. I to nie tylko dotyczy szkoleń płatnych, ale też bezpłatnych. Obserwuję różne fora na Forex Navigatorze, na, nie na Forex Navigatorze, przepraszam, na Forex Factory, gdzie tam jest kilka takich strategii, gdzie się, gdzie ludzie pokazują swoje jakby tutaj bardzo dobre wyniki. No i próbowałem na przykład przetestować te strategie i sam próbowałem nimi grać. I u mnie wyniki były zupełnie inne, tak? Natomiast co chwilę ktoś tam wrzucał post, że tyle zarobił, tyle zarobił, tyle zarobił, tyle zarobił, to jakby automatycznie podsyca myśl, że faktycznie ten system działa, tak? OK. Przejdźmy już do samych strategii otwarcia. Strategie otwarcia na rynku to nie jest coś nowego. Po raz pierwszy zostały opisane przez takiego gościa, który nazywa się Toby Krabel w takiej książce, która została wydana w 90 roku, Day Trading with Short Term Price Patterns and Opening Range Breakouts. Kto to był ten człowiek? To jest, to jest ta książka, także wydanie takie trochę jeszcze archaiczne, ale jest dostępna, wiem, że można ją ściągnąć w formie PDF i można też ją zakupić. To jest Head Fund Manager, Self Made Millionaire. W okresie od 1991 do 2002 roku jego fundusz nie miał ani jednego żadnego stratnego roku. Taki typowy day trader. Także ktoś się nim zainteresuje, to warto sobie zobaczyć i według mnie zaopatrzyć też się w tą książkę, bo wiele rzeczy, które tam jest, są do dzisiaj aktualne. I między innymi ta strategia, ona też jakby wywodzi z tego tutaj, z tej filozofii myślenia. Ok, jak, na czym polega tą strategia? Ja po raz pierwszy o tej strategii usłyszałem od Birgera Schleffermeyera. Tak? Generalnie, nie wiem, czy każdy ją zna, czy jej nie zna, opowiem, jak ona wygląda. Czekamy na range otwarcia na dax -ie. między 8 a 9 taki range nam się rysuje. No i z tego, co powszechnie wiadomo, gramy na wybicie range'a po godzinie 9, TP ustawiając takie samo jak range SL po przeciwnej stronie, po przeciwnej stronie tutaj tego range'a, tak? czyli załóżmy SL 30, TP 30, SL 60, w tej chwili może nawet 100, bo DAX ma większe range, no to TP tak powinno wyglądać. Tutaj jeszcze można dodać takie rzeczy, że można czasami na BEPA przestawić, nie trzeba, często gramy w kierunku wybicia, czyli znaczy w kierunku trendu, który był prędzej. Jest dość duża dowolność też jakby w interpretacji, natomiast no, założenia są podstawowe takie TP równe range'owe. Stworzyłem taki automat, nie sam, ale poprosiłem o zaprogramowanie, który by miał te wszystkie parametry i poddałem tą strategię testowi na ostatnich pięciu latach. Czy faktycznie tą strategię można zrobić, mając takie założenia? Czyli wprowadziłem takie parametry jak godziny handlu, TP równe jednemu range'owi, SL po przeciwnej zawsze stronie range'a, BEP mniej więcej w połowie zysku, żeby to jakoś uśrednić, tak, bo... No, jak za każdym razem będziemy indywidualnie podejmowali decyzję co do BEPA przestawiać czy nie przestawiać, to też będzie trudno to zbadać. No i wprowadziłem taką zasadę OKO, czyli one cancel over, tak? czyli jak y, automat stawiał dwa zlecenia, jak się jedno wykonało, to drugie było kasowane, tak? bo już tutaj nie, nie bawiłem się w to, żeby ustalać w jaki sposób, jaki mamy trade. Chodziło o to, że jedno zlecenie tylko ma wykonać ten e, automat. I to są wyniki tej strategii za ostatnie 5 lat. Czyli generalnie ta strategia jest płaska. Tak, czyli będą okresy, kiedy będziemy bardzo dużo zarabiali. Prawdopodobnie ostatni okres tej strategii jest bardzo dobry. Teraz ktoś jakby tutaj zaczął grać nią, nie wiem, tutaj nie pamiętam, którego roku dotyczyła, ale ona bardzo dobrze na przykład się sprawdza od zeszłego roku, od mniej więcej września, bo wtedy DAX zaczął być bardzo trendowy, tak? Natomiast jakby ktoś zaczął, złożmy, nie wiem, nie mam tutaj daty, półtora roku prędzej, no to prawdopodobnie w tej chwili wyszedł na zero. Ale grając przez całe 5 lat, no ten zysk byłby równy zero to nie oznacza jeszcze, że ta strategia jest zła. Ona wychodzi na zero, tak? Natomiast według takich założeń, według mnie ciężko będzie nią zarobić. I nie boję się tutaj polemizować z kimkolwiek, to powiem mi, że według takich parametrów będzie potrafił, potrafił tą strategią zarobić. Ok, wprowadźmy kilka tutaj takich jeszcze mm, modyfikacji, żeby pokazać, że to nie tylko przy takich ustawieniach, ale przy innych będzie dość wynik podobny. Zawężyłem maksymalny range do 100 punktów w myśl zasady, że im większy range, tym później więks trudniej osiągnąć TP, tak? Jeżeli DAX na otwarciu zrobi 100 punktów, no to żeby zrobił kolejne 100 punktów tego samego dnia, to będzie dość trudne. No i grałem tylko z leceniami buy. O co chodzi? Giełdy generalnie większość czasu poruszają się do góry, tak? 
nie wiem, 60-70%, także i tak większość tych zleceń, jakie będziemy mieli przy, tym, przy tej strategii, to będzie tak na buy. Tak? Założyłem, że jak będzie trend wzrosto, spadkowy, przepraszam, i będzie grało to buy, to i tak to nie ma większego znaczenia, bo przy day tradingu ciężko w ogóle mówić o takim, takim czymś jak trend. Ok, no i generalnie wyniki strategii są takie same. Tak? Troszeczkę się inaczej rozkłada tutaj zyskowność w czasie tej strategii, natomiast zysk mniej więcej jest w okolicach zera. Ilość prób jest dość duża, bo to jest 1000, ponad 400 prób, także można powiedzieć, że ten wynik statystyczny jest istotny. Ok, no to pytanie teraz, tak? Czy jakbyście znali takie wyniki tej strategii w długim terminie, to ktoś by nią grał? Czy ktoś... No właśnie, tak? A co większość osób robi? Tak? Nawet ja, ja abstrahuję od tej strategii. Cisza. Gra generalnie takimi strategiami. No i później się dziwią, że wyniki takie są, jakie są, tak? Bo nie wiedzą, jak ta strategia mogła się zachowywać w przeszłości. Ok. Zastanawiam się, zacząłem się zastanawiać, co by można było w tym usprawnić. To nie jest tak, że to mi zajęło tydzień czasu czy dwa dni. To był proces, który mniej więcej trwał pół roku, ponieważ po drodze spotkałem kilka pułapek, w które sam wpadłem. Pierwsza rzecz to są godziny zakresu otwarcia. Wszyscy mówią, że grać tą strategię między 8 a 9. Tak? I tutaj dość dużo kombinowałem. Robiłem różnego rodzaju tak jakby dodatkowe funkcje do, do automatu, który grał, żeby sprawdzić, czy faktycznie da się. I to jedyne, co mi się udało uzyskać, to że miałem taki dość duży wzrost kapitału. Później ta strategia wszystko oddała i później faktycznie zaczęło się tutaj coś dziać na tym. Tak? Ale cały czas mnie niepokoił ten duży tutaj spadek kapitału, którą ta strategia miała, ponieważ no, nigdy nie wiemy, kiedy znowu rynek nie wejdzie w taki moment, kiedy ja tylko zacznę na tym tracić. I takie małe olśnienie przyszło w momencie, kiedy posłuchałem jednego z webinarów Andrea Ungera. Nie wiem, czy wie, wiecie, kto jest Andrea Unger. Jest to czterokrotny mistrz świata, jeżeli chodzi o konkursy na rachunkach Futures. Z tym, że trzy razy zrobił, zdobył to jako jedyny do tej pory człowiek pod rząd, także Człowiek gra tylko mechaniką i to, co mi się, znaczy to, co on powiedział na tym webinarze, że u niego DAX w jego badaniach wykazuje, że najlepiej się gra zakresy po 11. No i zacząłem znowu szukać, jakby kombinować z tymi godzinami. Tak? Zacząłem szukać, kombinować z tymi godzinami. No i wyszedł mi range, który zaraz będę mówił dokładnie, który troszeczkę w innych godzinach warto szukać i wtedy grać na wybicia tego range. Kolejna rzecz to range. Range też nie każdy warto grać, tak? To już mówiłem Wam o tym, że nie warto grać range'a powyżej 100 punktów, ponieważ jak będziemy mieli range 150 punktów w tych godzinach, o których powiem, no to uzyskanie TP na poziomie 300 punktów będzie, jeżeli gramy 2 do 1 na przykład, tak? Będzie dość trudne, tak? Nawet 150 według mnie. Także i też tutaj jak robiłem testy, okazywało się, że przy tych wyższych range'ach wynik już jest nieistotny, to znaczy on jest płaski, tak? Także są okresy, kiedy ta strategia zarabia, a są okresy, kiedy ta strategia traci i nie opłaca się grać rędzi mniejszych niż 50 punktów. Tak, to też mówię, czasami jest tak, teraz może nie, ale w przeszłości DAX też często się tak zachowywał, że on był po prostu na otwarciach płaski prawie, że tam 30, 15, 20 punktów się poruszał. Dlaczego się nie opłaca grać mniejszych rędzi niż 50 punktów? Bo wtedy wzrasta szansa, że nam uderzy SL szybciej. Tak? Ktoś, kto obserwuje DAX, a to on wie, jak ten DAX szybko się porusza. Nie wiem, czasami 20 punktów to jest jeden tik, tak? Czasami mamy takie sytuacje. Ale generalnie bardzo duże ma zakresy, w związku z tym nie opłaca się grać mniejszych range'y, bo i tak częściej nas trafi wesel niż pójdzie po naszej myśli. Warto też według mnie było pokombinować z tym TP i z SL. TP to znaczy nie, do jednego, nie jeden do jednego, ale sprawdzić na przykład, jak strategia mogła się zachowywać, jakbyśmy grali trochę większy tutaj TTP. No i przy day tradingu zacząłem się zastanawiać, czy w ogóle trend ma jakiekolwiek znaczenie, czy to, co było wczoraj, będzie miało wpływ na to, co się stanie dzisiaj. I teraz Wam pokażę efekt takiej pracy mojej i dokładnie zdradzę Wam, czy opowiem Wam o tych założeniach, jakie ja przyjąłem. Czyli przyjąłem, że mamy range, najlepszy według mnie, między 50 a 100, najlepsze godziny wybicia, czyli granie, tutaj jest, to nie jest 8, 9, ale 8, a 10, tak? E, najlepsze według mnie ustawienia to jest TP dwa razy, range, 
ale też pokażę Wam, że można grać mniejsze i też można na tym zarobić. SL się okazuje, że jest najlepszy, tak? czyli jak SL postawimy po przeciwnej stronie range'u, to, 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 to jest to najlepsze ustawienie, jeżeli chodzi o dax za ostatnie 5 lat. Warto też pomyśleć o tym, żeby, znaczy warto stosować BEP, który mniej więcej zawsze wynosi w okolicy około 20% TP, tak? czyli jak na przykład TP będziemy mieli załóżmy 100, no to po 20 pipsach przestawimy na BEPA, jak TP będziemy w wielu okolicy 200, no to TP przestawimy gdzieś po, po tym, po, 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 no dokładnie, po 40, tak? Tak jakby tutaj to wytłumaczyć. No i bez tej opcji OKO, tak? Czyli one cancel aver, czyli jak mamy range, to od razu stawiamy dwa zlecenia i nawet jak jedno wytnie, to drugie nie kasujemy, tylko zostawiamy. I mniej więcej mi takie coś wyszło, tak? Taka krzywa e, kapitału. To są cały czas testy na danych historycznych. To, co należy zwrócić uwagę, to jest strategia typowo wybicia, tak? Na wybicia. I każda z tych strategii, jak sobie poobserwujecie, nieważne na czym ona będzie zbudowana, one wszystkie mają taką samą krzywą kapitału, tak? Ona tak samo zawsze wygląda. Jak ktoś się interesuje automatami i ogląda, czy nawet jak ktoś gra, obserwuje gości, którzy grają w ten sposób, z reguły te wszystkie strategie na wybicia mniej więcej tak samo wyglądają. Tak? Są okresy, kiedy te osoby mało ludko zarabiają, albo nic nie zarabiają, albo wręcz tracą, ale później mają takie okresy dynamiczne. Tak? No, upraszczając, tu można mniej więcej przyjąć, tak, że to jest dość podobnie. Tak? Ta krzywa kapitału może jest bardziej taka wygładzona, nie ma jakichś takich dramatycznych osunięć ani spadków, ale mniej więcej tak to wyglądało. Teraz no pytanie, czy jakbyście mieli za sobą tutaj informację, że ta strategia tak w przeszłości zachowywała, to ktoś by chciał grać teraz taką strategią z takimi parametrami, założeniami? No, myślę, że tutaj zdecydowanie łatwiej zacząć grać. I to jest myślę, że przewaga przynajmniej tego, że my wiemy, jak strategia się zachowywała w przeszłości nad tradingiem, takim, kiedy my nie, nic nie wiemy o strategii, tylko przyjmujemy, tak, że ktoś nam powiedział, że coś działa. Ok. E i teraz jeszcze Wam pokażę, jak wyglądała optymalizacja. Okazuje się, że przyjmując takie założenia, a bawiąc się tylko TP, my mamy aż 128 różnych kombinacji w ciągu tych 5 lat, że my i tak będziemy zarabiali, tak? Układów różnych, 128, czyli jest 128 jakichś tutaj najróżniejszych kombinacji z tej strategii, że my zarobimy, nie wiem, od 1000, załóżmy, punktów, bo na razie nie mówię o pieniądzach, do załóżmy, to było 1500, to około 6,5 tysiąca punktów, tak? Czyli też nie musimy się sztywno, jeżeli ktoś by chciał ją grać manualnie, nie musi się sztywno trzymać tych założeń, jest dość duża szansa, że zarobi. No to przetestujmy, pokażę Wam testy może, jak to wyglądało, jeżeli to TP był ustawiony na półtora range'a, tak? Wyniki są bardzo podobne, tylko ta krzywa kapitału, jak przedtem było tak, to na prostu troszeczkę się spłaszczyła, ale cały czas zarabiamy, tak, to jest dla tych, którzy na przykład nie, nie są zbyt cierpliwi i nie lubią sobie tutaj zbyt długo trzymać y, pozycji. Jeszcze Wam pokażę, że nawet grając tą strategią jeden do jednego, tak, my cały czas zarabiamy, tak? tylko znowu ta, ta, ta krzywa kapitału nam troszeczkę siadła. Tak? Ta krzywa kapitału nam troszeczkę siadła, także jak mówię, jest wiele kombinacji tej gry, tak? nie, nie potrzeba się sztywno trzymać ta, tej zasad, natomiast według mnie nie warto schodzić poniżej 1 do 1 i, yy, i powyżej 2 do 1, bo wtedy też zyski spadają. A to wynika z tego, że jak mamy większy, większe TP, to ciężej nam, tak, czy rynkowi takie TP yy, gdzieś tam uderzyć. Ech, I dobrze, i to było gdzieś tam zrobione mniej więcej pod koniec yy, stycznia, później zrobiłem testy tego jeszcze, tak zwany yy, test, czy faktycznie to się pokrywa z tym, co działa i od yy, maja puściłem to na koncie Realnym. I to są te wyniki tej strategii od maja końca do końca sierpnia, tak? czyli wygenerowała nam więcej zysk, nieważne tutaj od kwoty, 27%. Tak? I to się mniej więcej pokrywa z tym, co było na testach. Tak? Zaczęło się dość niefortunnie, bo złapała dwie, strat, dwie pozycje stratne, ale to jest cały czas jakby w założeniach, które tam widziałem. Tak? Wiem, że mogę mieć sześć pozycji stratnych pod rząd. Tak? No i też były takie okresy, kiedy trochę był większy zysk, trochę mniejszy, tak? natomiast krzywa kapitału powolutku pnie się do góry, tu jest też jakiś sposób na man management zaimplementowany, o którym Wam za chwileczkę powiem. Ja do tego screenu jeszcze wrócę za chwileczkę. I teraz tak, może kilka rzeczy na temat zarządzania wielkością pozycji, bo to jest też ważne. 
Jeżeli mamy strategię, która ma według mnie przewagę statystyczną, to warto wtedy stosować many management, tak? czyli zwiększając, zwiększać wielkość pozycji wraz ze wzrostem kapitału. Słuchajcie, mistrzem tutaj jakby powiedzmy zarządzania wielkością pozycji to w latach 80. był Larry Williams. Tu jest jedna z jego pozycji, którą też warto się zapoznać. W książce tutaj, o której wam powiem, czyli zapomniałem tytułu, zapomniałem, no, tak czasami mam. Tam jest jego przypadek też opisany. On potrafił w ciągu tam kilku miesięcy z 10 tysięcy grając z jakimś systemem zrobić milion dolarów, tak? tylko od stosowania odpowiedni money management, on miał oczywiście też na tym kapitale dość duże jazdy, a z racji tego, że no dość dużo ryzykował. Tak? Słuchajcie, tutaj mamy, tutaj macie takie przykłady, te wszystkie wzrosty są jakby takie same, tak? one się troszeczkę tam rozszerzają, a dlatego, że pozycja rośnie wraz ze wzrostem kapitału, natomiast ja postanowiłem jeszcze przed jednym ryzykiem się tutaj jakby uchronić, tak? Jak mamy range, załóżmy 50, a jak mamy range 100, no to załóżmy jak gram 2 do 1, to tu TP będzie 200, a tu, tu TP będzie 100. Tak? I niech mi się trafi taka sekwencja zdarzeń. Tu będzie TP, tu SL, tu TP, tu SL, tu TP, tu SL, 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 TP, TP, SL, SL, SL. I załóżmy, że tutaj TP jest 100, SL jest 100, tak? bo teoretycznie z tego tak wynika, że może się stać, tak? bo tak ręczy mogą się poukładać. Będę miał 100, 100, miał plus 100, minus 100, plus 100, minus 100, plus 100, no i minus, minus, minus i tak dalej, i tak dalej. Tak? Czyli generalnie nawet jak ta strategia ma przewagę, a rozkład jakby zdarzeń jest losowy na rynku, ja nie wiem, co będzie teraz, tak? czy to uderzy to TP z tego większego range'u, czy uderzy to TP z tego mniejszego range'u, to postanowiłem to w taki sposób tutaj jakby, no, no, zabezpieczyć się przed tym, że ryzyko jest u mnie zawsze stałe, tak? czyli ryzyko niezależnie od range'u, załóżmy, wynosi plus 1, znaczy minus 1, przepraszam, a zysk w tym przypadku, jakim ja gram, wynosi zawsze plus 2. Tak? Także niezależnie teraz, czy range będę miał 50, czy range będę miał 100, ja zawsze ryzykuję tyle samo. Tak? Klasyczne zarządzanie wielkością pozycji uzależnione od jakby ryzyka. Tak? I teraz tak, załóżmy przy tym układzie mógłbym wyjść na zero, tak? albo na jakąś tam nawet kwotę ujemną. Natomiast przy takim układzie, jeżeli tutaj ta strategia mniej więcej ma 4 na 6, tak? czyli na 4 zyskowne jest 6 stratnych pozycji, E, czyli około 40% e, ma skuteczności, to ja powinienem przy takim układzie zarobić, tak? bo ja po prostu nie patrzę, jaki je, jest ręcz, to mnie w ogóle nie interesuje. Tak? Ja zawsze będę tracił taką samą sumę pieniędzy. Tak samo jak ben, czy będzie ręcz tam, czy TP będzie 100, czy 200, ja zawsze będę zarabiał taką samą no, sumę pieniędzy. Nie tak? wiem, czy rozumiecie tą ideę takiego zarządzania ryzykiem przy tej strategii. Jak nie, to proponuję sobie tutaj w Excelu takie to rozpisać, wziąć sobie 100 transakcji i, e, i zobaczyć, jak to losowo może się rozkładać, jeżeli mamy różne TP i różne SL tak, w ręczach, a jak to będzie się rozkładać, kiedy my będziemy zawsze tyle samo tracili i tyle samo zyskiwali. Też będę o tej koncepcji mówił jeszcze przy okazji idei na innym przykładzie, gdzie też to postanowiłem zastosować. Ok, i to jest ta strategia, ta pierwsza. To są dane tylko jak na razie słuchajcie, z testera, ale też pokazują, że generalnie nawet jak ta strategia w sumie daje nam czterokrotny wzrost wartości konta, to przy odpowiednim agresywnym, tak, bo to jest agresywne, bo to, to, to nie jest tak, że to jest jakiś mało agresywny, teoretycznie tak, z ostatnich 5 lat mogła wygenerować zysk na poziomie 1 miliona. Tak? Teoretycznie, tak? bo nie wiem jak to będzie wyglądało w przyszłości. Natomiast no, to też pokazuje, że warto ten money management stosować. I wszystko jest możliwe, tak? ważne tylko, żeby mieć strategię, która ma odpowiednią przewagę statystyczną na rynku. Tak? Chciałbym to tutaj to generalnie uświadomić. I tu mam jeszcze przykład tego samego many managementu, tak samo agresywnego, ale z tą strategią, kiedy TP było półtora range'u. Ten wynik mniej więcej jest 70, jest 3 razy gorszy. Tak? 3 razy gorszy, no bo mniejszy jest zysk i tutaj 
bo wtedy te, to zwiększanie wielkości pozycji też jest zdecydowanie powolniejsze. Jeszcze takie dwie uwagi na temat money managementu, które myślę, że się wszystkim przydadzą. Money management, taki agresywny, czy w ogóle się dość dobrze sprawdza przy strategiach, które mają większy stosunek zysku do straty, średni większy stosunek zysku do straty, tak? czyli gdzie na przykład TP, DSL jest załóżmy tam, nie wiem, 2 do 1, 1,5 do 1, natomiast bardzo kiepsko się sprawdza, kiedy mamy odwrotną proporcję, bo też są takie strategie, które są zyskowne, ale na przykład mamy TP, nie wiem, załóżmy pół, a SL jest 1, tak? czyli mamy mniejszą zdecydowanie. Dlaczego tak się dzieje? To też mało osób sobie z tego zdaje sprawę. Bardzo prosto to wytłumaczyć. Jak mamy małe SL, no to małe są straty. Tak? Później idzie TP większe tak? i mniej więcej gdzieś to tak idealnie powinno wyglądać. Tak? Natomiast jak mamy większe SL, a małe TP, no to tak, te przyrosty będą mniejsze i nawet jak już na jakiś poziom tam wejdziemy, to nagle gdzieś tam nasz ten trafia SL, który e, przy jakimś agresywnym podnoszeniu wielkości pozycji, tak? nagle staje się zdecydowanie większy niż e, TP, no i znowu, te zyski się powoli odbudowują, tak? Także many management według mnie średnio się sprawdza z, zupełnie inaczej przy strategiach, które mają gorszy stosunek zysku do straty, mniejszy, przepraszam, mniejsze TP niż SL, natomiast zdecydowanie lepiej się sprawdzają przy strategiach, kiedy ten, to TP jest większe niż SL. To tak czysto z mechanicznego punktu widzenia. Eee, Okej. Okay. Słuchajcie, jakie są zagrożenia tej strategii, bo to nie jest tak, że te same plusy i teraz różowe okulary bardzo szybko można zrobić dużo kasy. Słuchajcie, strategia zawsze to jest tak, że może przestać działać. Tak? Nic nie znam dane na zawsze, to co mówiłem. Dlatego warto mieć koszyk generalnie strategii, w którym będziemy operowali. Jedna przestaje działać, tak? to w tym samym koszyku, czy tam na jednym koncie, jak będziemy grali, czy na tym samym, jest szansa na to, że jakaś inna zacznie działać. Rynki się zmieniają. Niektóre są trendowe, później przestają być trendowe. Przykład jena japońskiego. Przed osłabienie mnie na stosunku do dolara, tam głównie działały takie strategie typu na odwrócenie trendu. Tak? Później rynek zaczął gwałtownie iść w górę, te wszystkie strategie się powysypywały. Tak? Um, większość osób jest jednak zainteresowana i nastawiona na duże zyski. Tak? I to jest taki tutaj też trochę pułapka, jakie, jaka jest ze strony rynków oferowana, ponieważ ok, duże zyski fajnie można zrobić, może, mogą się gdzieś tam spotkać, yy, gdzieś tam możemy mieć takie coś, natomiast yy, tak naprawdę no, lepiej według mnie inwestować powoli, spokojnie, tak? z wolną rosnącą krzywą kapitału. Tak? Zdecydowanie mamy większą szansę na to, żeby przetrwać w długim terminie. Um, jak się dobrze nie zrozumie założeń tej strategii tak? i tego, co mówiłem na początku, o tej losowości pewnej, o tym, że tutaj działa rachunek prawdopodobieństwa i strategia musi mieć przewagę, tak? a mogą być okresy, kiedy będziemy gdzieś jakieś obsunięcia kapitału mieli. E to po prostu po jakimś czasie ktoś po prostu ją porzuci tak? i nie będzie chciał nią dalej grać. Brak dyscypliny. Tak? Jednak przy tradingu mechanicznym dyscyplina jest potrzebna. Tak? Ja dlatego większość w tej chwili rzeczy, które gram, to gram w sposób automatyczny. Nie, sam nie, nie traduję, tylko patrzę, jak e, automat otwiera i zamyka pozycję. Zalety. Tak? Mm, można nią grać na małym albo na dużym koncie. Tak? Jak ktoś ma małe konto i chce zarobić, to zaczyna od mniejszej kwoty i wtedy nastawia się na to, że agresywnie będzie grał tutaj money management, czyli praktycznie cały zysk, który osiągamy, będziemy dalej inwestowali w kolejne pozycje, tak w uproszczeniu. Natomiast jak ktoś ma duży kapitał, no to wtedy no się nie nastawia na dużą super, super stopę zwrotu, bardziej go interesuje jakiś zysk większy niż na przykład jakiś, jakiś średnio rynkowy benchmark. Małe zaangażowanie czasowe w ciągu dnia, bo tak naprawdę co tu musimy mieć zaangażowanie, nawet jakbyśmy grali to ręcznie. Musimy koło 10 sprawdzić range, tak? ustawić zlecenia, do tego sobie załatwimy jakiś tutaj prosty automacik, który będzie nam na BEPA przestawiał po iluś tam pipsach zysku i, i to wszystko i zdejmujemy ewentualnie zlecenia niezrealizowane. Tak? Ok, to było tyle na temat tego systemu, później jak będą pytania to proszę. Natomiast jeszcze chciałbym Wam powiedzieć kilka rzeczy o pomysłach, jakie mogą być według mnie najciekawsze w tej chwili na wybicia, znaczy na, na strategie, jakie warto poszukać sobie. Najskuteczniejsze według mnie z tego, co ja obserwuję, strategie to są na wybicia z range, tak? I one najlepiej działają na rynkach trendowych. Znaczy one się najlepiej sprawdzają, ale też nie generują jakichś dużych strat na rynkach nietrendowych. Tu macie jakiś przykład, który ściągnąłem po prostu wczoraj z internetu. Tu jest strategia jakaś na wybicia przy wąskich range'ach, tak? Tu jest strategia gdzieś tam 
na sesję japońską, którą też często jest gdzieś tam reklamowana, tak, czyli po sesji japońskiej, czyli po tej nocnej gramy na wybicie w którąś ze stron. Ale to są tylko przykłady na razie strategii, to nie są systemy. Tak? Na podstawie tego można zbudować jakiś system, na, na przykład sprawdzić, przetestować. Testować można ręcznie, zaraz Wam pokażę, jak na przykład na początku testuję strategię ręcznie. Później można, jak już naprawdę ktoś chce, myśli o tym, żeby zarabiać, a nie idzie mu trading taki manualny, to czasami zamiast, nie wiem, tracić kolejnego konta, lepiej poświęcić ten czas na badanie, na testy, wydać na jakiegoś, nie wiem, programistę, żeby mu napisał tą strategię, niż angażować kasę w coś, co i tak mu przyniesie wykasowanie konta. Tak? Eee, Okej, okay. to jest taka na przykład e, strategia, to w ogóle tą strategię, o której teraz Wam pokażę, to jest coś nowego, gdzie dopiero na razie jeszcze testuję na koncie demo, także ja nie mam jeszcze tej strategii zaufania, chcę zobaczyć, czy faktycznie to będzie działo tak, jak tutaj pokazuje mi wykres, ale to jest strategia, która, którą gdzieś podpatrzyłem na jednym z portali, które dostarczają sygnały, które możemy kopiować. Tak? Tam był taki, nie wiem skąd był, gdzieś z Azji, człowiek, który napisał, że on gra na wybicia na eurojenie, jak się narysuje range i on gra na wybicia zawsze, tak? No i coś podobnego sobie tutaj też stworzyłem takiego i faktycznie po optymalizacji, bo to nie jest tak, że mi takie coś od razu wyszło, no taka strategia ma sens, tak? Będą okresy, kiedy będę zarabiał i będą okresy, kiedy praktycznie nic nie będę zarabiał, tak? Ale to też jest na okresie 5 lat robiona strategia, w ciągu 5 lat jest szansa na tym, że da się zrobić. Strategia tak w skrócie polega na tym, że czekam x świeża się wyrysuje range tam w określonym zakresie i wtedy jak ten range spełnia te wa warunki, które sobie tutaj gdzieś yy, sparametryzowałem, tak, to gram na wybicie w jedną stronę. Kolejne takie dość fajne strategie, trend followingowe, tak. Granie z trendem jednak przynosi tutaj według mnie w długim czasie jakieś korzyści. To są takie klasyczne przykłady, jak grać z tym trendem, w ogóle mało sprawdzalne generalnie, bo złapanie trendu tu, a wyjście tu, to jest tylko książkowe, natomiast rzadko komu się tak udaje, wystarczy według mnie tylko, nie wiem, tutaj gdzieś ten trend złapać, tak, i już można zarabiać ale tylko pokazuje samą ideę, tak? czyli szukanie strategii trend followingowych. Ma według mnie sens, zaraz Wam pokażę, jak tutaj na przykład teraz pracuję nad jedną strategią, jaki był mój sposób myślenia. I to jest taki też przykład strategii, którą też używam. Od mniej więcej február, to jest od lutego, taka strategia dość podobna, to jest miks strategii na trend followingowych i na wybicia nowych dołków lub szczytów. Taki gdzieś tutaj zysk przyniosła. Ja ją wrzucałem chyba tutaj, jak miał wynik i tutaj ostatnio nic się na niej nie, nie dzieje. Ale ja, to jest taka strategia też na czekanie, tak? Ona musi mieć jakieś tutaj korzystne warunki, żebym mógł dalej nią grać. Eee. Właśnie, teraz taki case Wam pokażę, na którym teraz pracuję, jak do niego w ogóle podszedłem, jak wymyślić, jak pomyśleć o nowej strategii. Słuchajcie, pomysłów może być naprawdę dużo. Eee. Nie mamy tutaj żadnych ograniczeń do tego, żeby myśleć. Tak? Pierwszą rzeczą, którą ja robię, to przede wszystkim warto podglądać takich, którym, którzy zarabiają, tak? którzy gdzieś tam mają jakieś wyniki, którym się udaje, bo oni mniej więcej Wam podsuwają gotowe pomysły. Nie dadzą Wam gotowego systemu, ale dadzą Wam mniej więcej kierunek, w którym warto podążać. Pytanie, czy wiecie, jaką przewagę kasyno ma w blackjacku? Zero. Nie, jakby było zero, to by nikt się w to nie bawił. Zero to, to nie jest. 4,5% tylko, tak? Czyli taką przewagę ma kasyno mniej więcej w Blackjacka. Co to oznacza? To znaczy, że na każde 100 milionów dolarów, które się obróci w kasynie, kasyno z tego zarabia 4,5 miliona dolarów, tak? Stąd to jest dość intratny biznes, bo nie wiedzą. Zadaniem kasyna jest tylko napędzać ludzi, którzy będą tam przychodzili, zostawiali kasę, bo statystycznie oni i tak wiedzą, że w długim terminie zarobią. To jest to 4,5% po odjęciu tych mega super wygranych i tych takich mega super strat, które tam ludzie generują, tak? No to sobie wymyśliłem taką rzecz. Ok, to jeżeli tak, tak, tak się dzieje z kasynem, to czemu nie, nie poszukać na przykład e, strategii, e, która by działała na tej samej zasadzie, tak? Czyli moim zadaniem będzie tylko robienie obrotu, tak? I ja liczę, że przynajmniej po e, 100 transakcjach, tak? zysk mój średnio będzie wynosił 4,5%. To jest tylko założenie, bo tych transakcji może być, nie wiem, 200, 300 i, 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 i tak dalej, tak? ale takie coś. I teraz tak, co do tego najlepiej zaprząc? Najlepiej zaprząc do tego e, w strategię jakąś trend followingową, tak? czyli taką, która e, podąża za trendem. No i wymyśliłem sobie, że zbadam takie dwa systemy. Dwa
dwa systemy. Jeden będzie, znaczy jeden i drugi jest oparty na multi time frame, czyli jak jest generowany sygnał. Przy tej strategii sygnał jest załóżmy na L. Jest generowany wtedy, kiedy tu mamy trend wzrostowy. Do tego wziąłem jeden wskaźnik, który mi pokazuje trend, bo muszę się na czymś oprzeć. Tak? I pozycja jest otwierana tylko w momencie, tylko i wyłącznie w tym momencie, kiedy na tym najmniejszym time frame, L, low TF, tak? pojawia się na tym wskaźniku sygnał na L. Tak? Czyli jest zmiana z S, znaczy z trendu spadkowego na, na wzrostowy. Tak? I wtedy otwieram pozycję. To był pierwszy taki do testów, pierwszy system. A drugi system polegał na tym, że mm, tak samo, miałem trzy time frame'y, high TF, tak? MTF, czy medium time frame i low TF. Polegał on, polegało to na tym, że mm, na tym najniższym trend już musiał być, na przykład wzrostowy, jeżeli szukam pozycji na L. I czekałem teraz, natomiast na jednym z tych dwóch, załóżmy na tym środkowym, był spadkowy, tu już mógł być wzrostowy. I teraz czekałem, kiedy na jednym z tych, tu, ta sytuacja mogła tutaj tutaj wystąpić, pojawiło się tutaj, e, też sygnał pojawił się na L. Na początku sobie w Excelu zrobiłem, ręcznie po prostu grałem tą strategię, chciałem zobaczyć, jaki wynik to osiągnie. Żeby sobie to uprościć, to e, każda strata to była minus jeden, każdy zysk to były trzy punkty, tak? czyli jak cena uderzała w sl to wpisywałem minus jeden, jak cena uderzała w TP, to wpisywałem trzy. Jak też się coś działo po środku, czyli na przykład SL był niepełny, a zamykałem pozycję, bo to chodziło też, że miałem jakieś tam warunki brzegowe przy tej strategii zdefiniowane, jak TP też było mniejsze, no to wpisywałem mniejsze wartości. Tak? To było wstępne założenie 3 do 1. Też chciałem jakby przetestować to, czy to faktycznie e, będzie mi tutaj e, działało. Tu jeszcze raz, do tego wybrałem też sześć instrumentów, tak? czyli sześć instrumentów i to musiały być instrumenty, które mają dość duże range i są trendowe. Jeżeli instrument ma dość duży range, no to jest dość większa, duża, większa szansa, że mi się uda w ciągu dnia złapać jakiś taki e, trend. Tak? Chciałem sprawdzić, czy faktycznie gra z trendem ma sens. Tak? I to, co mi wyszło, że mniej więcej po tym samym czasie ta pierwsze, ten pierwszy system wygenerował 38 prób i miał stopę zwrotu 2,5%, tak? Ten drugi system wygenerował 20 prób i miał około 4,5-4,6% stopy zwrotu. O co tutaj w tym chodziło? O co w tym chodzi? To też pokazuje, że o wiele według mnie trudniejsza jest gra, jak my gramy na niskim tf i tam na niskim tf próbujemy złapać trend. Tak? Według mnie lepiej szukać trendu, przynajmniej tak z tego wyszło statystycznie. Tak? Lepiej szukać trendu, będziemy mieli większą skuteczność, jeżeli będziemy trendu szukali na wyższym TF-ie. To, to czasami też się słyszy tak na forach, że niektórzy starsi gracze mówią, że lepiej grać na wyższym TF-ie niż na niższym. I to też to może mieć takie po części w tym, w tym jakby poświadczenie, tak? Czyli lepiej szukajmy trendu na wyższych interwałach niż na niższych tak? interwałach. To było H4, H1 i M15 zastosowane, tak? Tutaj dokładnie było to samo. Na tym generalnie miało się to skończyć, natomiast e, przedwczoraj dostałem, bo, znaczy tak, co mi to mówiło jeszcze, tak? bo po co ja to w ogóle robiłem? Ja się zastanawiałem nad tym, czy w ogóle warto dalej tą strategię badać, tak? czy warto na przykład zamówić automat na tej podstawie, bo ja sam nie programuję, tak? czyli za każdą pracę programistyczną muszę wydać jakąś kasę. No i podszedłem trochę do tego, jak do takiego projektu właśnie. E, no i stwierdziłem, że jeżeli po załóżmy 40 i po 20 transakcjach mam takie wyniki, warto dalej się tym zająć, warto dalej tutaj... E, zakodować to i sprawdzić to, czy faktycznie na historię też mógłbym uzyskać podobne wyniki. Teraz tak, przedwczoraj dostałem automat. To są jeszcze wyniki bez optymalizacji i mniej więcej dokładnie wyniki były zbliżone do tego, co Wam pokazałem przy takiej dre, dre, grze manualnej. Czyli warto grać z trendem i pod, potwierdziła też się ilość wejść, mniej więcej. Tak? Ten pierwszy system Tutaj w okresie badanym wygenerował mniej więcej 240 wejść i ma jakąś tam pozytywną stopę zwrotu. Natomiast on ma bardzo duży drawdown jeszcze, to, też, to, 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 to należy wspomnieć, bo ten drawdown wynosi prawie ponad 80%, także to jest tylko bez optymalizacji. Natomiast ten drugi system, czyli kiedy wchodzimy w pozycję, tak? kiedy wchodzimy w pozycję, kiedy trend się pokazuje na wyższym TF-ie, tak? a na małym już trwa, wygenerował tylko 120, 100 niecałe, 110, przepraszam, wejść, no i zysk też jest większy, tak, mniej więcej tu mamy trzykrotnie wyższy, tu mamy, tu mamy dwa, 
dwukrotność, tu mamy czterokrotność tego. Tak? To są na razie testy, ja tutaj jeszcze nie, nie wiem, czy to mi się dalej powiedzieć, czy nie, tylko ale pokazuję, w jaki sposób tutaj e, badać, w jaki sposób to robić tak? i jakie ciekawe wnioski płyną z takich tutaj właśnie najróżniejszych optymalizacji. Słuchajcie, dobrze, i to było tyle, że chodzi o, o systemy, gdzie szukać motywacji. Teraz Wam opowiem trochę o WTI, bo to jest temat, który gdzieś tam krąży, który też mi nie daje spokoju. E, słuchajcie, przyczyny wycofania się z konkursu. World Top Investor. E, miałem takie założenie, że stworzyłem sobie trzy systemy oparte na wolumenie. Tak? W zeszłym roku dość mocno się interesowałem wolumenem. No i sobie takie systemy ułożyłem. No i zacząłem tymi systemami grać. I generalnie popełniłem takie błędy. E, Zbyt krótki okres testów, tak, z powodu braku wtedy danych, tak, nie posiadałem danych na temat wolumenu. E, co się kolejnego stało? Te systemy, zanim zacząłem je używać podczas World of Investor, one miały półtora miesiąca wstecz, miały bardzo dobre wyniki, tak. Także założyłem, że te wyniki też w przeszłości mogą być bardzo podobne. Osiągnąłem no, mega drawdown, to było 75% na rachunku. E, tak, chciałem szybko wygrać. Tak. Stwierdziłem, że jak tak dobrze mi szło w ciągu półtora poprzedniego miesiąca, no to odkryłem Amerykę, znalazłem system, który mnie zrobi bogatym bardzo szybko e, i jeszcze będę mógł tym systemem zabłysnąć. Tak. Natomiast prawda się okazała o wiele bardziej bolesna. No i po mniej więcej dwóch miesiącach tak, e, nie miałem pomysłu, jak to odrobić. Tak. Wycofałem się z tego konkursu. E, nie miałem pomysłu na odrobienie strat. Tak. Te systemy, które miałem, stwierdziłem, że one raczej przy tym kapitale, co mi został i przy tym ryzyku, które musiałbym podjąć, raczej spowodują tylko, że jeszcze bardziej się pogrążę. Natomiast startuję w następnej edycji. Tak? Raz mi się nie, nie powiodło, nie oznacza to, że nie będę tutaj jeszcze raz próbował coś zrobić. Czy Ja pierwszy miałem taki drawdown. To są wyniki właśnie Andrea Ungera, to jest jego strona One Year Target. On tutaj w 2010 roku miał podobny drawdown, miał 75%, z tym, że on miał później pomysł, jak z tego wyjść. Tak? Rok zakończył świetnie. W całym roku zarobił 138%, natomiast e, mnie się nie udało, no i to jest ta moja porażka, tak? On potrafił z tego wyjść, ja już nie miałem pomysłu, jak wyjść. Prawdopodobnie zbyt ma jego doświadczenie, jeżeli chodzi o taką, taką grę. E, natomiast ja też sobie zdaję sprawę, że jest spora osób, grupa osób, które tutaj jakby szukają potknięcia innej osoby, tak? I próbują tutaj zrobić z tego mega problem, natomiast e, do tego muszę się po prostu przyzwyczaić. Dopóki nie będzie lepszego wyniku, to pewnie ten konkurs dość długo będzie się za mną ciągnął. Słuchajcie, to co jeszcze mogę Wam polecić, to jak mówiłem, na początku dwie książki. Jeżeli ktoś myśli o jakim tradingu mechanicznym, to uważam, że to jest podstawa. Bo jak się to zrozumie, to trading jakby te, w, tej, w tej chwili zyskuje inny tutaj wymiar. Tak? E, to nie daje nikomu gwarancji, bo poszukać systemu, czy mieć system, który ma przewagę w długim terminie, to nie jest taka prosta rzecz, jakby ktoś tutaj myślał, bo z tego wykładu może się tak wydawać, natomiast to nie jest tak, że, że to tak jest. Tak? Mówię, najprostszą drogą to jest podglądać to, co grają ci, co faktycznie mają wyniki i kopiować ich. Tak? Kopiować przez tworzenie takiej strategii, później przez test. Tak? Bo jak w testach jest, że w ciągu już tam lat coś zarabia, no to jest dość duże prawdopodobieństwo, to nie jest jeszcze gwarancja, że też wam się to uda. Warto też mieć jakiś tutaj koszyk tych strategii najróżniejszych, tak? bo przy jednej strategii niekoniecznie może być tak fajnie, ale jakby tu jest taka według mnie podstawa. Mam pytanie odnośnie ręży tych porannych. Mhm. Czy pozycję otwierasz po zamknięciu świecy, czy po przebiciu poziomu? Bo to jest dość istotne. Nie, ja gram przez lecenie oczekujące. Okej, okay, czyli jeżeli pojawi się pin wybijający i rynek zawróci... Nie zrozumiał, zaraz, zaraz to wytłumaczę. Dobra. Załóżmy, jest między ósma, ósma dziesiąta, tak? Nam się wyrysał jakiś range. Tak? Bo cena może być o dziesiątej w różnym miejscu. My nie wiem, gdzie będzie, tak? Założę, że jest pośrodku tego range'u. No to o godzinie 10.00 automat sprawdza mi, jaki jest zakres range'u. Jeżeli jest w tym przedziale, że jest większy od 50, ale mniejszy tam od 100, no to stawia dwa zlecenia. Jedno tu, drugie tu. I kiedy się te zlecenia wykonają, nie wiem, bo czasami może się wykonać o 10.01, czasami może się wykonać dopiero o 12.05, tak? Jakieś trudniejsze pytania może. Dlaczego na swoim fanpage'u pokazuje tylko same pozytywne wyniki, bo to jest coś, co mi też wiele osób zarzuca na przykład. No bo taka jest strategia marketingowa generalnie, tak? To tak generalnie wszyscy robią. Jeżeli ktoś uważa, że, nie wiem, ktoś będzie się chwalił, znaczy, tak działa, jak działa ludzki umysł, powiem wam szczerze. Dlaczego ludzie na przykład kupują emocjami, a nie kupują rozsądkiem? Gdyby każdy kupował rozsądkiem, to by było to idealnie. Wystarczyłoby tylko, nie wiem, pokazywać rzeczy, które działają, mówić prawdę wszystkim, tak? Natomiast ludzie kupują emocjami. Tak jest budowana sprzedaż. 
wiele koncernów o tym wie. Tak? Koncerny nie inwestują w produkty, tylko w opakowania. Tak? Nie inwestują w, tym, żeby, w to, żeby zadowolić klienta, tylko żeby poznać jego proces kupowania. Dlaczego, jeżeli startowałeś w konkursie, tak? stworzyłeś nowe systemy, nie używałeś hmm. starych, sprawdzonych? Bo ja grałem kiedyś intuicyjnie głównie. Tak? Większość tutaj moich zagrań była intuicyjnie, natomiast ja miałem takie założenie, że automat będzie za mnie grał podczas tego konkursu. Ja tylko będę go sobie nadzorował, żeby miał w międzyczasie rzeczy też, znaczy czas na inne rzeczy. Tak? Czyli te automaty tak naprawdę tworzysz od niedawna? No automaty to, automaty to już około pięciu lat mniej więcej mnie ten temat interesuje. Tak? Na początku zaczynałem od takich typ głównie martyngałowo gridujących. Tak? One jakieś tam zyski przynosiły, ale miałem do nich też jakby ograniczone zaufanie. Natomiast jeżeli chodzi o takie pełne nastawienie się na automaty, to mniej więcej od zeszłego roku, kiedy zacząłem się interesować tradingiem mechanicznym. E, jeszcze jedno pytanie. Tak. A dlaczego trzy systemy, nie jeden? No, generalnie miałem takie założenie, że chcę sobie to jakoś zdywersyfikować. Tak? Jeden był bardzo prosty generalnie. Znaczy, jeden był na e, M30, jeden był na M5, jeden był na M e, na H1. Pierwszy był, na czym polegał, tak? czekałem na duży wolumen, bo to, bo to co zauważyłem, tak? Słuchajcie, to co zauważyłem przy dax to na przykład na otwarciu, idzie DAX na otwarciu, jak mamy trend wzrostowy, Czy, tu, tu już nieważne jaki mamy trend, ale czasami jest tak, że mamy otwarcie na dax pojawia się ten dołek jakiś tam i pojawia się duży wolumen i po tym dużym, dużym wolumenie e, cena zawraca. Tak? No kurde, po co to grać ręcznie, jak to można tutaj zagrać mechanicznie. E, czyli jak tylko pojawiał się wolumen, tam nie pamiętam w jakim to był przedziale już nawet, e, nie wiem, chyba tam było 2200 kontraktów, no to automat kupował, stawiał stopa, no i założenie było takie piękne, że pójdzie do góry. Tak? I to faktycznie w zeszłym roku, połowa października po, i listopad to działało. Tak? Później w grudniu, tak by to się troszeczkę zmieniło, bo mieliśmy jeden dołek wolumenowy, tak? automat stawiał stopa, później był drugi dołek, dołek wolumenowy, tak? znowu automat kupował tak? i czasami było tak, że cena się zatrzymywała i jeszcze dalej szła w dół, tak? nie było tej kontynuacji. Tak? Drugi system, e, to był system na odwrócenie trendu. Dzisiaj już wiem, że generalnie systemy na odwrócenie trendu mają generalnie o wiele mniejszą skuteczność. Tak? Drugi system natomiast e, polegał na tym, że na M30 to, co też zauważyłem, tak, to jak na przykład pojawiał się duży wolumen na świece M30, to bardzo często później cena lu lubiła sobie kontynuować ruch. Tak? Czyli czekałem na duży wolumen, tak, tu gdzieś tam cena szła do góry, tak, po zamknięciu świecy automat kupował, no i czułem na to, że dalej będzie kontynuacja. Tak? Czyli system trend followingowy. I znowu, październik, połowa listopada to dobrze działa, a później po prostu przestał działać. Tak, z, z miesiąca na miesiąc. Tak? Jaki był błąd tutaj mój? Ja nie, nie przetestowałem go. Tu się przyznaję bez bicia. Testy, jakie zrobiłem, były tylko od lipca. Natomiast później, jak dostałem dane, później jeszcze kombinalowaliśmy, żeby może grać trochę niżej i tak dalej, czyli na przykład czekam na otwarcie świecy, jak cena spadnie ileś tam punktów i dopiero kupuję, albo gram na odwrócenie. Okazało się, że takie podejście generalnie jest totalnie błędne. Tak? Pod koniec swojej wypowiedzi zapytałeś o, powiedziałeś, że interesowałeś się wolumenem i chciałem hmm. zapytać, czy w swoich obecnych dążeniach do, 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 do systemu będziesz używał wolumenu oraz jakie strategię, jakimi metodami ten wcześniej twoja, twoja wiedza o wolumenie została, że tak powiem, Aha. Jak, ją, jak ją zdobywałeś i, tak. i, i co wykorzystujesz i ewentualnie jeśli nie wykorzystujesz, to, to dlaczego? Czy na przykład za trudne jest to do napisania w automacie, czy... Nie, znaczy tak, jeżeli chodzi o programowanie, to tak. Zależy na czym programujemy. MT4, jeżeli chodzi o wolumen, jest ograniczony. Bo tam nie ma wolumenu, tak? są tylko, t, tylko wolumen tikowy, który w ogóle nie ma wspólnego. Czyli jeżeli chcemy według mnie programować w MT4 w oparciu o wolumen, jest to błędne założenie, o którym teraz wiem. Lepiej wybrać platformę, która nam dostarcza realny wolumen. Tak? Nie wiem. Platform jest dość dużo, tak? Ninja, Trader, taka inna bardziej popularna 
Trade Navigator, tak? jedna z lepszych, którą się uważa w tej chwili. I tam wtedy faktycznie ma to sens. Ja w tej chwili nie używam w ogóle wolumenu, bo stwierdziłem, że on mi jest do niczego w tradingu niepotrzebny. Tak? Natomiast są osoby, które potrafią go używać. Wystarczy spojrzeć na HFT, High Frequency Trading. Tam wiele tych strategii oparte jest właśnie na przepływie wolumenu. Tak? Także ja mam, jakby powiedzmy, w tej chwili do wolumenu neutralne podejście. Ani nie uważam, że to działa, ani nie uważam, że to nie działa. Po prostu ja nie potrafię tego wykorzystać. Tak? Skąd założenie, że ręcz na dax 100 punktów? Ten Skąd poranny. No, no bo tak mówisz o ja, ja akurat obserwuję ja. tak sam i, tak. i, i widzę, że rzeczywiście tak jest. Te, dokładnie to, o czym mówisz, że są te ran, poranne takie mhm. no, tak. wybicia, później w przeciwnym tak. kierunku często jest mhm. i ten, ale to jest większy zasięg. To jest często 600 punktów, 60 pipsów. Ale minimum 50, maksimum 100. A mówisz o pipsach czy o punktach? Bo użyłeś słowa punkta, punkty. Punktach. Ja też chciałem powiedzieć, że ja żadnej techniki nie neguję. Tak? Uważam, że technik jest dużo. Pytanie, czy ktoś potrafi tym zarabiać, czy nie. Jeżeli ktoś potrafi, super. Pytania z grupy z naszej tej OTS. Pierwsze pytanie. Pan Robert. Kto zadał pytanie? Nike FX. Nie odpowiadam na pytania osób, które są. Na... Nie podają swojego imienia nazwiska, od razu odpowiadam. Także te pytania będą negowane przeze mnie. Okej. Okay. Ja powiem dlaczego. Ładnie się ukrywać pod jakimś nikiem, nie pokazując twarzy. Tak? Okay. Jeżeli ktoś potrafi przyjść albo napisać kim jest, ja chętnie z nim będę dyskutował. Natomiast kimś, kto jest święty Walenty, no to nie będę dyskutował. I to, do tego podchodzę dość emocjonalnie w tej chwili. tak? To pewnie widać będzie na Ok, jest, a jest drugie pytanie od Mirosława Orynczaka. Proszę. Robercie, mam tak. do Ciebie jedno pytanie. Dlaczego sprzedajesz jej, który potrafi zrobić z 1500 milion w ciągu 5 lat za marne 500 PLN? Rozumując logicznie, jeśli sprzedaż ten EA 500 osobom, to zarobisz 250 tysięcy złotych, ale 500 EA chodząc jednocześnie będzie otwierać pozycję po tej samej cenie. Na początku nic się nie będzie działo, bo suma tych o, razem hmm. otwartych pozycji nie zachwieje rynkiem, hmm. ale gdy pozycje będą większe, to już tak. Reasumując, jest tu 100% pewność, że w pewnym momencie rynek będzie musiał wchłonąć stop lossy tych pozycji, bo zabraknie mu płynności. W takim wypadku sam sobie strzelasz stopę, bo pozbawiasz hmm. się z miliona y, złotych zysku. A do tego dojdą odszkodowania, jakie będziesz musiał wypłacić osobom, które kupiły jej, a ty im je sprzedałeś, mając pełną świadomość, że skala tej sprzedaży, po, do której maksymalizacji dążysz, doprowadzi wszelkie rachunki do ruiny. No w zasadzie mógłbyś się wyłgać, że nie miałeś takiej świadomości, ale teraz po tym twoim poście już masz, po moim poście już masz. Ale może ja czegoś nie dostrzegam, więc czekam na twoją odpowiedź. E, po pierwsze, to ja tego automatu za 500 nie sprzedaję. Tak. E, ja ten automat sprzedaję, raczej będę sprzedawał, tak, to za około 2000 zł, ale to jest tylko narzędzie. Tak? Po drugie ten milion, który tam pokazałem, to jest tylko w formie testu, nawet nie powiedziałem, jaką, jaki system zarządzania wielkością pozycji przy tym, przy tym automacie użyłem. Tak? Jeżeli ktoś teraz tą zna strategię, równie dobrze może sam napisać taki automat. Tak? Natomiast ten automat to jest jako narzędzie. Ja powiem Wam, że kilka osób już w Polsce kupiło takie, co się na przykład nie wiem, zajmują, bra w branży szkoleniowej działają też. Tak? Jak, mhm. jak sobie radzisz z pułapkami rędżowymi, albo jak sugerujesz, jak sobie radzić z pułapkami rędżowymi? Bo fund znaczy... często robi e, e, fund do dolara, tak. popularny kabelek, robi e, e, takie zmyłki, że wybija ręża w przeciwnym kierunku, mhm. później zawraca i generalnie wszyscy są załatwieni na to. Okej, okay, znaczy to jest dobre pytanie, bo jak kombinowałem z rężem między ósmą a dziewiątą, to sobie stworzyłem taką opcję jak re-enter. Tak? Czyli... Tak, tak. I słuchajcie, to w żaden sposób nie pomogło, jeżeli chodzi o wyniki. Tak? I teraz tak. Na funcie brytyjskim do dolara nie znalazłem takiego range'u, który by, go, by warto było grać. Czyli takiego jakiegoś układu, który by w przeszłości gwarantował mi zysk. Tak? Czyli jak nie znalazłem takiego układu, no to nie gram tam żadnego range'a, bo uważam, że to jest generalnie dość ryzykowne, bo szansa, że zarobię jest praktycznie równa zeru, tak? Jeszcze no, mogę na tym stracić. Najbardziej range'owe to tak, oil, czyli ropa, warto sobie poszukać, złoto, generalnie wszystkie te instrumenty, gdzie mają wyraźny początek sesji, tak? DAX ma w Europie wyraźny początek sesji, 
nie nadaje się na gry range'ów S&P. Ja tam nie znalazłem żadnego range'a, natomiast złoto i ropa, złot, ropa rusza od 13 mniej więcej, tak? Zaczyna się ruch taki główny często, bo Stany Zjednoczone tej godzinie ruszają. Gold mniej więcej o tej samej godzinie, tak? Jest dość mocno tradowany w sesji amerykańskiej. Dlaczego nie ma historii transakcji na realnym rachunku z gry na DAX, skoro szkoli w tym zakresie? A powiedzcie mi, kto pokazuje taką transak historię transakcji w Polsce z szkolących? To znaczy ja osobiście uważam, że to nie jest żadna obrona Aha. Tego, te, tego pytania. Tutaj. Jeżeli wszyscy będą pokazywali e, historię transakcji na rachunkach swoich szkolących, to tak samo będę robił. Czyli no, z Pytanie, punktu widzenia etyki, tak. czyli wybierasz, no jeżeli wszyscy robią ja źle, tak. to ja też mogę robić Ja źle. wam powiem, jak wyglądają krzywe kapitału wszystkich szkolących w Polsce. I wszędzie będzie tak samo to wyglądało. Tak? Uśrednie w tej chwili. Ja trochę adwokat tak. diabła, że tak powiem. Dla, dlaczego uważasz, że to jest źle, że nie pokazuje historii transakcji na realnym... Na kwestie bezpieczeństwa na przykład, tak? Jeśli człowiek nie chce, człowiek nie chce pokazywać, yy, jakim kapitałem obraca. Ja rozumiem, że to jest taki argument, tak? I wielu szkolących w ten sposób podchodzi do tego. Glinicki na przykład dokładnie w ten, w ten sposób argumentuje. Taki, ale można zrobić w taki sposób, że się pokazuje pipsy na przykład, tak? To już tam... No jeżeli załóżmy gramy jednym procentem kapitału, no to kapitału, to nieważne, jeżeli, znaczy w sumie to w sumie nie, w sumie ważne, ale, ale generalnie można by było to w inaczej, w inny sposób, prawda, pokazywać się tych, tych pipsów. To znaczy tak, ja powiem tak, jeżeli chodzi o w celach nagrania. Tak. <laughs> czy, czy, ja, czy ja już tłumaczę, jak ja to w tej chwili robię. Wyniki. Tak? Ja mniej więcej, żeby to też jakoś pokazać, od maja stworzyłem sobie na Facebooku grupę, tak, gdzie zapraszam osoby, które w tej chwili gdzieś od maja kupiły u mnie szkolenie. I tamte osoby widzą, jak ja gram. Czyli wiedzą, kiedy ja zarabiam, kiedy tracę, mają dostęp do moich mniej więcej trzech kont. I jakby szerszemu gronu nie zamierzam się chwalić tymi wynikami. Tak, tak jest moje podejście. Jeżeli wszyscy szkolący w Polsce będą tak samo robili, czyli będą wszyscy pokazywali i tak dalej, to ja będę robił tak samo. Tak? Natomiast jeżeli mam taki standard, że nikt nic nie pokazuje, to czemu ja mam to robić? Tracąc na sprzedaży na przykład tych szkoleń. Tak? Tak? Jeżeli, Powiedz mi, jeżeli pokazujesz tak. wyniki i chcesz Dobrze. tracić na szkolenie. O, mam do ciebie pytanie. Byłeś u Bilgera. No Powiedz mi, czemu do niego pojechałeś? Żeby się czegoś nauczyć, tak? No i do mnie, jak ludzie przychodzą, to też, żeby się czegoś nauczyć. No dobrze, ale byłem świecie tak? przekonany, że jakiś statement pokaże o tym na takiej zasadzie. Aha, i ci nie, nie pokazują? No nie pokazują, nie. nie. No, no rozumiem. Nie? No nie chodzi, nie chodzi o to na wiarygodności, no. ale jeżeli chodzi, mi się wydaje, jeżeli, jeżeli chce się na przykład polepszyć sprzedaż, no to się pokazuje wyniki, tak? No tak mi się przynajmniej wydaje, no jeżeli się nie ma niczego do ukrycia, to się pokazuje wyniki. No ja bym przykład, że, że miał taką sytuację, że Mój system zarabia i chcę pokazać, ok, patrzcie, zarabia. Pokazałbym, no. Cześć, cześć, Robert. Michał, mam takie pytanie, czy tak. w związku z tym researchem, który robisz do automatów, masz jakąś grupę zamkniętą, w której się w jakiś sposób tym dzielisz? Bo już masz kilka pierwszych... Nie, ja, ja to robię w ten sposób, że generalnie to tak... E, ja współpracuję z człowiekiem, którego znacie jako bot pewnie na Facebooku. Mam też programistę, także w sumie pracuję w takiej trzej grupie. Ja jestem jakby tutaj mózgiem tego, tak? czyli ja wymyślam strategię. Tak? Programista, on się zajmuje tylko programowaniem, natomiast ten chłopak, to jest Krzysztof, on po prostu coś mi liczy jeszcze. Tak? Na przykład, nie wiem, strategia jakaś gdzieś tam jest łatwa do policzenia, wystarczy tylko sobie do Excela przerzucić cenę otwarcia i zamknięcia świecy, i policzyć na przykład jakby tu wchodzić, tu wchodzić i tak dalej, i tak dalej, na podstawie tego, co widzi na wykresie, no to tak on to robi. Natomiast w, taki, w, ta, w takim czymś tutaj współpracujemy, tak? Bo przy automacie, jak już masz automat napisany, tak? No to nie, nie potrzeba żadnej grupy tutaj do tego, żeby to testowała, tak? Bo wrzucasz go na konto najpierw demo i sprawdzasz przede wszystkim na początku, czy te wyniki z testu się pokrywają, tak? Okej, okay, będąc tak trochę adwokatem Roberta, bo też kiedyś zajmowałem się szkoleniami. Słuchajcie, wielu, być może wszyscy macie prawo jazdy. Nie szkoliliście się u Kubicy, tylko po prostu w szkołach nauki jazdy. I teraz 
w moim przekonaniu Robert ma taką szkołę nauki jazdy. Wprowadza ludzi w świat tradingu, pokazuje im co zrobił na bazie własnych doświadczeń, strategii, które część zarabia, część nie zarabia. Tak? Gdyby moje strategie, których używam, zarabiały krocie, być może przyjechałbym tutaj do was Lambo, pogadałbym, a ja pokazuję coś, co udało mi się zdobyć, zrobiłem jakieś tam strategie, pokazałem wam wskaźniki, Robert pokazuje dokładnie to samo, ale uczy ludzi i bierze za to pieniądze. To tyle. Nie musi być mistrzem świata, nie musi być kubicą, żeby mieć szkołę nauki jazdy. Ja mam trochę inną opinię na ten temat, jakby podzielam też opinię grupy, dlatego mhm. też mogę to powiedzieć prosto w oczy. Ja znowuż nie, nie przekonuje mnie argument, tak jak tutaj kolegę, że nikt nie pokazuje wyników, to szkoleniowiec nie pokazuje również. Jakby uważam, że jakby te, ten, typ, te, ten typ szkoleń, jakby ten typ produktu jest tak związany z finansami i ktoś może na tym naprawdę sporo pieniędzy stracić, że wymaga w jakiś sposób jakiejś wiarygodności, bo ja bym to porównał nie do prawa jazdy, tylko tak jakby chirurg, który uczył się na książkach tylko i wyłącznie, uczył innego chirurga, jak operować na żywym organizmie. To są ludzkie często też tragedie, pieniądze, oszczędności, pożyczki, więc ja zadam jeszcze raz to pytanie, czemu szkoleniowcy, bo powiem, powiem tak w gruncie, nie pokazu biorąc pieniądze za coś, nie pokazują wyników realnych, bo o to chodzi, nie? Znaczy, ja mogę odpowiedzieć i za siebie i wiem, jaka się za tym kryje filozofia. No bo słuchajcie, czy ktoś, kto szkoli, ma jakieś inne wyniki niż, nie wiem, ten statement, co na przykład pokazałem tutaj Andrea Ungera. Tak. Według mnie każdy ma mniej więcej takie same. I moje statementy też podobnie wyglądają. Tak? Są okresy, kiedy mam gdzieś tam spadki, są okresy, kiedy zarabiam. Tak? U wszystkich to wygląda tak samo, według mnie. To jest główny powód. Natomiast pytanie jest też, można zadać tak, takie inne, co decyduje o tym, że ktoś sprzedaje, a ktoś nie, nie sprzedaje szkolenia. Tak? Szkolenia to jest też dość e, intratny interes, bo to są pieniądze, które zarabiamy, bo ktoś nam wpłaca. Tak? Są całe strategie sprzedaży szkoleń, tak? są całe strategie sprzedaży produktów tak? cyfrowych i tak dalej. Um, są szkolenia, gdzie się uczy, jak sprzedawać. Ja na takich szkoleniu nie byłem, tak? ale wiem na przykład, kto był w Polsce i dlaczego takie test, i jakie techniki stosują te osoby. Tak? I nie ma co ukrywać, to jest jakieś takie zabezpieczenie. Tak? Bo jeżeli ja wiem, że moja krzewa kapitału będzie w ten sposób wyglądała, bo rynki się zmieniają, tak? strategie jedne działają lepiej, drugie gorzej, nie wiem, ludzie mają jakieś też niewyobrażalne oczekiwania, że nie wiem, się nagle jakiś tu mózg znajdzie, który mi będzie co miesiąc generował stałą tutaj stopę zwrotu. Tak? Jeżeli mówimy o stopie zwrotu, to też należy sobie wziąć pod uwagę ramę czasową. Tak? Nie wiem, według mnie jeden rok tak, to jest minimum. Tak? Jeden rok to jest minimum. Zobaczmy, na tej strategii na dax -a ja zakładam sobie 4-5 lat, tak? że to będzie ta strategia, której za 4-5 lat będę się dopiero cieszył z zysków. Tak? No i tak się dzieje, tak? Według mnie tak to wygląda. Jakie masz podstawy do tego, żeby twierdzić, że ta strategia będzie ci działała przez 4 czy 5 lat? To znaczy tak. To... A nie będzie tak, jak miałeś ten przypadek z, z, z tym. Z... Tak, jasne. Znaczy tutaj tak może być. Natomiast ja tutaj jakby więcej pracy już w to włożyłem. Po pierwsze. Po drugie, no też muszę mieć jakieś podstawy, żeby tak myśleć. Tak? Ja nie mogę zakładać, że wszystko nie będzie działać, bo jak nie będzie nic działać, to się nie będę w ogóle tym zajmował. Tak? Po co w ogóle się wpchać w coś, co nie działa. 4-5 lat to jest taki, ale to jest u mnie 4-5 lat, on, to wynika z czegoś innego. Tak? To wynika z moich celów, które ja mam odnośnie tego. Tak? Ta strategia może działać załóżmy rok, a może działać 10 lat. Ja nie wiem tego. Tak? Natomiast 4-5 lat to jest mój cel wewnętrzny, który ja sobie gdzieś tam ustawiłem. Dlatego też takie coś sobie przy tej strategii zakładam, tak? Ale to jaka jest podstawa do działania? Podstawa, no nie wiem, no to jest tak jak otwierasz pozycję i wierzysz, że coś wzrośnie, tak? Bo otwierasz długą pozycję, tak? To chodzi o wiarę pewną, no, inwestowanie też opiera się na pewnego rodzaju wierze, tak? Że to, co robię, robię dobrze, tak? I na tym zarobię. Otwieram, otwieram, tak, otwieram tak. pozycję, mam jakieś matematyczne przesłanki, tak? tak Widzę, tak. że kurs mi przebił jakąś tam średnią, czy no, wiesz, wsparcie, tak. opór i tak dalej. No jakieś są... Tego... No to tu ja mam ta, taką samą, takie same mam przesłanki. Widzę, że strategia 4, 
na ostatnich pięciu latach zarabiała i jak będę miał takie podejście do, tej, do rynku w ten sposób, to też powinien na tym zarabiać. Okres weryfikacji tego. Jak, skoro znaczy, miałeś, jak... miałeś taką strategię, tak. która, na której się wyłożyłeś dosyć szybko, tak? a wiesz, tak. że wiedziałeś, że w drugim tak. terminie ona zarobiła i że ktoś potrafił, że stosując tą strategię, wyjść z tego problemu, no bo ten statement o tym świadczy. Tak, tak? ale to jest, e, znaczy tutaj ja tylko ci pokazałem ja, jako przykład. E, no tak, ale chodzi o właśnie teraz... teraz o tą weryfikację. Kiedy widzisz, że przestaje to działać, sposoby modyfikacji strategii tak. i mhm. później, no nie wiem, dalsze działanie na strategii okay. tej samej jest modyfikowane i która daje zarabiać. Tak, no to jest bardzo ważne pytanie. Tak, Ja o tym nie mówiłem na, na tym wykładzie, ale to też jest pytanie o wiarę lub niewiarę albo o przewagę tradingu mechanicznego nad takim intuicyjnym. Słuchajcie, jeżeli sobie coś przetestujecie, tak, to otrzymujecie jakieś wartości brzegowe. Jednym z wartości brzegowych jest na przykład ilość strat pod rząd, tak? Strat pod rząd. Jedną z wartości brzegowych jest max DD, tak? czyli maksymalny drawdown, tak? I to, dla mnie to są te najważniejsze wartości, bo jeszcze tam jest ilość zyskownych transakcji pod rząd, no ale jak na przykład strategia pokazuje mi dwa, a robić cztery, to ja się na to nie będę w ogóle obrażał, ja się będę cieszył. Natomiast bardziej mnie interesuje monitoring tych krytycznych wartości. Tak? I teraz załóżmy tak, jeżeli mi wychodzi w przeciągu pięciu lat, ta strategia miała sześć pozycji stratnych pod rząd tak? i nagle się okazuje, że ona mi robi siódmą, ósmą, dziewiątą stratę pod rząd, to dla mnie jest to sygnał do tego, że coś już się dzieje z tą strategią nie tak. tak? E, następna rzecz, max DD, to jest jakby, jakby od razu połączone z tym, tak? jeżeli mi wychodzi, że ja, jeżeli ja się decyduję grać tym ryzykiem przy tej strategii i według testów mi wychodzi, że nie powinienem mieć obsunięcia większego niż 50%, tak? a ja mam 70%, tak? no to to też już jest dla mnie jakiś taki znak. Tak? Dla mnie no, to, co się też nauczyłem, trzeba dość często strategię poddawać optymalizacji, żeby wiedzieć, czy my tutaj idziemy w dobrym kierunku. Tak? Ja ostatnią optymalizację robiłem teraz pod koniec sierpnia, czyli po trzech miesiącach. I cały czas mi wyszło, że te wartości, które tutaj używam, są bardzo dobre. One w żaden sposób nie wpłynęły na to, jak ta strategia zachowała się w przeszłości. Tak? Natomiast ja nigdy nie będę miał pewności 100%. Tak? Nie ma takiego czegoś jak pewność 100%. To nieważne, jaki rodzaj tradingu będziecie używali, nigdy nie ma 100%. Tak? Albo coś działa tak, i się z tego cieszymy, no trzeba coś założyć. Czyli jeżeli sprzedajesz automat, to tak. trzeba go optymalizować. No, to wydaje mi się takie naturalne, bo nikt nam nic nie daje na zawsze, tak? według mnie. Tak? I rozumiem, że u Ciebie też to można później jakoś zlecić, czy nie wiem, swoim klientom znaczy tak, to udostępniasz? Znaczy tak, co innego jest sprzedaż automatu, co innego jest sprzedaż strategii, tak? Bo jeżeli na przykład kupujesz, załóżmy, automat, który gra na wybicia range, tak? I ma ileś opcji. Eee, ja Ci nic nie, 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 no przepraszam, ja Ci nic, to się zacząłem, ja Ci nic nie, nie daję, tak? Nie, nie daję Ci strategii, Ty sam musisz sobie to wszystko zrobić, tak? Ty masz, sam musisz sobie zdobyć dane do testów, sam musisz sobie to przetestować, to ja nie odpowiadam za Twoje wyniki. Bo, bo, bo ty musisz sam to jakby zrobić, sam zoptymalizować, sam poszukać. Tak? Natomiast tym automatem może się okazać, że ty nie znajdziesz na trzech instrumentach takich, ale znajdziesz na dziesięciu. Tak? Nie musisz się z tą wiedzą nikomu dzielić. Tak? Co innego, jak ja tobie sprzedaję strategię tak? i dostajesz ode mnie narzędzie do tego, za pomocą którego tą strategię możesz realizować, bo tą strategię, którą wam tutaj pokazuję, możecie ręcznie dobrze grać. Tak? Pokazuję wam takie parametry, że każdy może to zastosować. Jeżeli ja Ci sprzedaję strategię z automatem, no to dobrze by było, jeżeli ja bym Ci zapewniał też optymalizację, tak? Pytanie, czy, nie wiem, raz na kwartał, czy raz na pół roku, czy raz na rok, czy raz na 10 lat, tak? Natomiast Ty też, wiecie, jaki jest problem główny ludzi, którzy kupują automaty? Automaty się głównie sprzedaje też statementami, tak? To jest przeciwność znowu sprzedaży szkoleń, tak? Im automat ma lepszy statement, ja na przykład na MyFXbook obserwuję, jak ludzie wkręcają innych ludzi, tak? Taki ostatnio był gościu, który sprzedawał automat po 2000 dolarów. Tak? I wykręcał takie stopy zwrotu w ciągu tam, nie wiem, 10 dni po 2000%. Tak? No kurde, kto by nie chciał mieć takiego automatu? 
pewnie sprzedaż mu, mu tam szła, nie? 2000 dolarów, 8000, tak? Zarobił, nie wiem, kupę kasy, bo ma Facebook, jedna z najbardziej odwiedzanych stron, jak sobie weźmiemy tam na porównanie sygnałów. I w którymś momencie, no, mnie też to tak zainteresowało, mówię, będę obserwował, zobaczymy, tak? Te statementy tam trwały, nie wiem, jeden, dwa miesiące, znaczy jeden, dwa, trzy tygodnie maksymalnie, tak? I nowy statement, nowy statement. I on to też robił na kontach centowych, tak? Czyli wiecie, jak działają konta centowe, czy nie wiecie? Nawet nie. Na koncie centowym wpłacasz 100 dolarów, a masz 10 tysięcy dolarów, tak? Czyli... No, to jest jakby tutaj wiadomo. Chodzi o to, że małą kwotę ryzykujesz po to, żeby pokazać, że na dużych kwotach też ten automat potrafi grać. Nie? I w pewnym momencie ktoś się chyba wkurzył, bo kupił ten automat i wrzucił prawdziwy wynik. I się okazało, że faktycznie ten automat działał, działał, działał. Tak? I tak, tak. Czyli prawdopodobnie przy tym automacie on dlatego miał takie stopy zwrotu, że on grał tam bez SL-a. Tak? A gra bez SL-a mniej więcej zawsze się kończy w ten sam sposób, że no, w, któryś, w którymś momencie cię złapie. Tak? E, I teraz tak. Jeżeli tak będziemy coś sprzedawali, tak, no to pewnie będziemy mieli takie dość wysokie, jakby tutaj, tak, dość wysoką sprzedaż i tak to będzie fajnie wyglądało. Natomiast jeżeli po złapaniu tego statementu, to ten automat w tej chwili już nigdzie go nie widzimy, żeby ktokolwiek go promował. No. Powiedz mi, y, która strategia daje Ci więcej zarobić? Strategia y, automatyczna czy strategia sprzedaży szkoleń? Szczerze? <śmiech> Szczerze. To nie odpowiem na to pytanie. <śmiech> Ponieważ to jest moja tajemnica, która daje mi więcej zarobić. E, czy ja dużo szkoleń sprzedaję, bo to, to tak należy się na, na to pytanie zadać. No powiem, myślę, że najmniej nie sprzedaję, bo się reklamuje. Tak? E, w ogóle moja strategia biznesu opiera się na trzech filarach generalnie. Tak? To, to już mogę zdradzić, to tam żaden nie jest tajemnica i każdy to może poznać. E, ja generalnie w tej chwili wychodzę z założenia tak. Po pierwsze jestem związany z dwoma brokerami, czyli dostaję IB. Tak? Wychodzę z założenia, że i tak ludzie muszą gdzieś tradować. Tak? I jeżeli każdy musi gdzieś tradować, no to fajnie by było e, coś na tym zarobić. Tak? Czyli jeżeli ktoś ma jakiś obrót, no to tam jest w tej chwili nie wiem, tam od 5 do 8 dolarów e, za, za jednego lota obrotu. Także to też nie jest jakoś tam mega dużo, ale coś tam zawsze jest. Tak? E, mam strategię sprzedaży szkoleń. Tak? Te szkolenia też jakoś się sprzedają, tak? czasami więcej, czasami mniej. No i trzecia strategia, jaką mam, to jest też zarabianie na rynku. Tak? I wszystko to jest z sobą powiązane. Generalnie, jeżeli dostarczę ludziom jakiś dobry produkt w postaci jakiejś strategii, tak, to jest duża szansa, że oni założą konto z mojego polecenia. Tak? Jeżeli ktoś chce się przeszkolić, czemu nie? Mogę pokazać, jak to robić. Natomiast... No, Zarabianie na rynku też mnie to interesuje. Tak? Znaczy ja mam jakieś tam wyższe cele, jeżeli chodzi o trading. Natomiast nie, nie da się wszystkiego szybko też zrealizować. Na wszystko potrzeba czasu. Tak? Natomiast no, tak się robi. To, jeżeli to nie jest też model, który ja wymyśliłem, tak wam powiem szczerze. Tak jak obserwuję gdzieś tam, bo skąd ten model przyszedł? Ten model przyszedł gdzieś tam za granicę. Tak spojrzeć na Stany, na Francję, na Niemcy, na USA, to wszyscy mniej więcej w taki sam sposób to robią. Tak? Skąd w ogóle pomysł na to, żeby zajmować się szkoleniami, a nie po prostu tradować i Aha. zarabiać kasę? Ja, ja wam powiem, skąd przyszedł pomysł. Znaczy tak, po pierwsze to e, pomysł przyszedł dawien dawno, kiedyś działałem na takiej grupie Golden Line. Tak, tam zanim nie było Facebooka, to, to było takie forum, gdzie każdy musiał z twarzy się pokazać imienia, nazwiska, tam nie można wtedy było mieć tych tak zwanych fejkowych kont. E, no i tam dość mocno się udzielałem, tak? Nawet miałem taką dość wysoką w pewnym momencie pozycję, bo miałem największą sprawdzalność moich analiz, tak? I moich tam zagrań. No i ludzie sami się zaczęli zgłaszać, tak? tak. Najpierw jedna osoba, później druga osoba, tak? No jak się zgłaszali, no to wymyśliłem jakiś program szkoleniowy, na podstawie którego chcę ich przeszkolić, co uważałem, że każdy musi tutaj zdobyć jaką wiedzę, żeby móc samemu handlować. Później pewnie no to też nie jest tajemnica, jak nie wiem, ktoś obserwował Urbańskiego, jak on wchodził z tymi szkoleniami, w jaki sposób on, on je sprzedawał. Tak? To chyba to był taki pierwszy człowiek, który zaczął je w sposób profesjonalny sprzedawać. Tak? Czyli jakieś robił kampanie, wiedział co to jest lista mailingowa, reklama i tak dalej, webinary i tak dalej. No to też postanowiłem pójść w tą drogę. Tak? 
czemu w taki sam sposób nie, nie reklamować się jak on. Tak? A w tej chwili wszyscy, wszyscy robią tak samo. Tak? To jeżeli chodzi o sprzedaż, to już nie ma żadnej przewagi. Teraz według mnie rynek polski pójdzie z, dokładnie w taką stronę, że żeby, bo to jest tak samo jak w Stanach, jak w Wielkiej Brytanii. E, każdy rynek ma swój określony tutaj, to jest czysto z biznesu, tak? Wzrost. Tak? Jeżeli chodzi o rynek szkoleniowy, my prawdopodobnie gdzieś jesteśmy tutaj, tak? Czyli po już takim dość dynamicznym wzroście. Tak, ta konkurencja w tej chwili już się na tyle zagęściła, tych osób szkolących, sprzedających szkolenia jest coraz więcej. E, także on będzie rósł pewnie, tak? Co jeszcze jest? No ale to, to dojrzałość. Znaczy, te, znaczy zawsze będą ludzie, którzy będą chcieli kupić szkolenia, bo na przykład prosta rzecz, osoby powyżej 30 roku życia, one są bardziej skłonne do, do zakupu szkoleń niż na przykład samo nauki. Wynika to z ich doświadczenia. One już wiedzą, że, że lepiej kupić szkolenie niż na przykład samemu do czegoś dochodzić. Tak? Z reguły osoby młode, tak? czyli takie do 30 roku życia mało korzystają ze szkoleń. No tak to też wynika z tego, że ich nie stać po prostu też na to. Tak? Ja sobie też każdy pewnie sobie zdaje z tego, z tego sprawy. Tak? Natomiast według mnie no teraz większość osób i tak postawi na jakość. Tak? Także ktoś jak nie będzie potrafił coś pokazać, to i tak odpadnie w pewnym momencie. Ja sobie też z tego doskonale zdaję sprawę. Powiedz mi, dlaczego tak, że tak powiem, włączasz się w takie pyskówki internetowe? No właśnie, to wiesz co, ja już się nie będę więcej włączał, dlatego się... No myślę, że to właśnie to napędza bardziej. Tak. Tak, i to był mój błąd, ale z drugiej strony, no czasami czekasz korci, nie? To jest tak, że... Nie, no tak, ale w pewnym tak. momencie widzisz, że, że po drugiej sensu. stronie właśnie Bo jest, jest ktoś, kto... I tak, kto tam jest, słuchajcie, no... Tam no są najczęściej, które... tak jak tutaj mówiłeś, ktoś pod jakimś nikiem jakiś mhm. ten... Tak. I nie wiem, to, to, to tak samo jak są, jak czytasz wiadomości, na przykład na Onecie, albo ostatnio było, no nawet mówili, że Gazeta Wyborcza musiała te wszystkie pod spodem komentarze poblokować, bo już nie, nie wyrabiali, jeżeli chodziło o uchodźców. Mhm. Jeżeli jest jakiś taki temat kontrowersyjny, no to nie wiem, czasami w pewnym momencie e, trzeba podjąć decyzję, że już nie wdaje się w te pyskówki, bo to nie ma sensu. Bo ty powiesz jedno słowo, a ten tak. ktoś z drugiej strony powie ci pięć tak. albo piętnaście. Dokładnie, dokładnie. Natomiast z drugiej strony czasami wiesz, jak człowiek... Nie, no wiem, że chodzi. No. Tak? Człowiek jednak chce dobrze napisać, ale to i tak nie ma sensu, tak? Natomiast, no dokładnie, i tak zrobiłem, tak? tak? z tym kawałem, jedzie żona z samochodem, tak? Nagle wyświetliła jej się kontrolka Cheng Engine, tak? Dzwoni do męża, on krzyczy, olej, olej, to lała mnie. Okej, okay, pytanie z grupy, tak. od Artura Toporka. Tak. Byłem kiedyś na szkoleniu u Roberta, po pewnym czasie strategie jego przestały działać. Więc chciałem zapytać, co mam teraz zrobić, czy dostanę rabat na kolejne, czy może jest jakaś gwarancja na te poprzednie? Artura, zapraszam do mnie po te aktualne, także bez problemu. Jest jeszcze pytanie podobne tak. od Wojciecha Stracha i już... Wojciecha Stracha nie znam, także ok. Mhm. Damian Lipski. Też nie znam. Nie, pytanie dość niewygodne. Dlaczego straszysz sądem i blokujesz użytkowników i usuwasz stratne transakcje ze swojego profilu? Stratnych transakcji nie usuwam. Raczej prognozy, które nie, nie okazały się zyskowne, to pewnie o to mu chodzi. Tak? Czyli, e, natomiast e, z blokowaniem kogoś to jest tak jak z wejściem do lokalu, gdzie jest selekcja. Tak? Jedni mają zaproszenia, jedni mają e, wejściówki, a inni po prostu nie wchodzą, bo nie pasują. Tak? Ilo ma obecnie strategiami grasz? Jeżeli chodzi o mnie, to jest około pięciu strategii, którymi w tej chwili gram. Te pięć strategii to jest na te same instrumenty, czy każda strategia na inne instrumenty, czy, czy one są na tyle uniwersalne, że możesz grać nie, na nie. nimi na wszystko? Dwie, dwie strategie są na FX, tak, czyli na pary walutowe. Dwie strategie są na DAXa, jedna jest na ROPE. Także tak to w tej chwili wygląda. Natomiast cały czas szukam, tak, bo... Po to robię, po to siedzę, tak żeby te po portfolio tych strategii było jak największe. Część strategii na... Słucham? Nie mam w tej chwili żadnej strategii na złoto, natomiast to nie jest to... Znaczy, inaczej. Ja badam pewnego rodzaju strategie na różne instrumenty, tak? 
Część z nich używam, część nie używam. Na przykład, jeżeli strategia, nie wiem, co z tego, że strategia ma dodatny gdzieś tam yy, wynik, jak na przykład ma gdzieś drawdown, załóżmy 70%, tak? To, to zależy od ryzyka, tak? Nie, nie wszystkie strategie... Pytanie z grupy od tak. Mariusza Gołębiewskiego. Tak. Dlaczego wyniki strategii są na kontach demo? To może po kolei, bo są trzy pytania od niego. Pytanie, których strategii? Zapytam. No bo ktoś mnie pyta, że wyniki strategii są na kontach demo. Właśnie, pytanie, tak. Od razu mówię. Bo to też chodzi o badanie pewnych strategii. Te, co wam, wam dwa pokazałem, czyli ta teraz strategia, która była na otwarcia na DAXa i ta jeszcze jedna, jaka była na wybicia. Natomiast każdą strategię, którą zaczynam nową, to ja nigdy nie włączam na konto realne. To jest głupota moim zdaniem. Co z tego, że na testach nam strategia wykazała, że jest na plusie? W tej książce, z tej jednej, którą właśnie poleciłem, tam człowiek powiedział o takiej dość fajnej w tej książce, tak? Uniwersalne zasady spekulacji. Test 30. Tak? Zanim strategię włączę na reala w tej chwili, ona musi przejść przynajmniej 30 zleceń na demo, po to, żeby sprawdzić, czy faktycznie założenia, które tutaj sobie wziąłem, będą działały, tak? Czy nie ma jakiegoś błędu w kodzie, nie wiem. No, tysiące może różnych tutaj takich rzeczy się pojawić, tak? To, co też każdego zachęcam, który do mnie przychodzi na szkolenie, a ludzie i tak nie słuchają generalnie, to żeby trading zaczął od demo. Tak? Dlaczego? Bo jeżeli gram jakąś konkretną strategią, to my najpierw musimy się nauczyć jej używać, według mnie. Tak? A my się nie nauczymy na realu używać strategii. Dlaczego się nie nauczymy na realu używać strategii? Z bardzo prostej przyczyny, bo my będziemy tylko myśleli o, ka o kasie, tak? Czyli tutaj nam się psychologia włącza. I koniec. Natomiast grając na demo jest dość dużo większa szansa, że nauczymy się grać później na... E, znaczy złapiemy prawidłowe nawyki. Jak jest, jak na przykład trader przychodzi do firmy tradingowych albo do banku inwestycyjnego? Tak? Uczy się go, czy on od razu jest wpuszczany na konto, nie wiem, tam z 6, 20, 100 tysiącami dolarów? Z reguły to z reguły jest taki okres trzymiesięczny, kiedy go się uczy. Tak? On ma przez trzy miesiące grać na systemie, który jest zbliżony do systemu, do warunków realnych i on przez te trzy miesiące ma tam ćwiczyć. Tak? Na naukę tej platformy on ma ćwiczyć sposób gry. Dopiero później wpuszcza go się na żywy pieniądz. Tak? To nie wiem, czy mu tu jakąś inną procedurę przyjąć. Natomiast większość osób idzie od razu na reala. No, ale to jest decyzja każdej osoby indywidualna. Tak? Natomiast każdy wie, jakie później są wyniki. Okej, okay, to drugie pytanie od tak. Mariusza. Dlaczego po 8 latach na rynku pokazujesz zagrania na 0,1 lota? No to wynika z jakby z zarządzania mojego ryzykiem. Znaczy, ja też miałem taką barierę, żeby grać większymi lotami. Czasami to są większe loty, to nie jest tylko na 0,1. Czasami jest na 0,1, czasami jest na 0,5. Różnie to jest. Ja nie gram jakimiś mega wielkimi pozycjami. To też nie będę ukrywał. Tak? Co mogę więcej powiedzieć? To, czy to jest 0,1, czy to jest 0,5, no to, to zależy od tego, nie wiem, jaki jest SL, tak? Jaki jest cel mojego zagrania, tak? No nie wiem, trudno. Taką mam strategię, no. Ja nie oczekuję mega dużych stóp zwrotu, tak? W krótkim terminie. No i ostatnio od Mariusza. Dlaczego w swojej strategii dobiera Pan kolejne pozycje, widząc, że rynek i tak idzie w inną stronę, a na pozostałych pozycjach jest strata? Pierwsze słyszę, żebym tak robił. Jestem w ogóle przeciwnikiem strategii martyngałowych, tak, bo to jest strategia martyngałowa albo gridowa. One nie działają generalnie. Sam też miałem automat, który w taki sam sposób grał, który myślałem, że będzie jakimś tam, nie wiem, świętym gralem i to i tak zawsze się tak samo kończy. Tak? Jeszcze jest jedno pytanie. Tak. Czy dasz radę opisać swoją strategię w jedną minutę? Na DAXa? <laughs> Niech będzie. Ósma, dziesiąta. 50, 60 po przeciwnych stronach, TP razy 2. No, udało się. Czy ze swoich doświadczeń w tradingu korzystałeś kiedyś z jakiejś pomocy psychologa, trenera, osobowości i tak dalej? Nie, nie, to, to jest dobre pytanie. Znaczy generalnie... No bo te, te wahania, nie. tak? Emocjonalne, tak, tak. euforia i, i, i depresyjne nie, 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 nie. Po, po, w topach. Znaczy, 
Po pierwsze trzeba zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Ja na początku dość długo nie rozumiałem, znaczy nie zdawałem sobie z tego sprawy, tak, że to trading ma na mnie taki wpływ. No jak mówię, jakby, jakby przeczytać tą pozycję tak, w transie inwestowania, to na pewno skróci ona drogę wielu osobom. Tak? Ale to często z dwa razy, tak? bo wiele osób nawet, nie wiem, raz przeczyta i nie zdaje sobie sprawy z tego. Tak? Druga jeszcze jest pozycja, którą tutaj też czytam w tej chwili, którą nomen omen na tej grupie znalazłem. Tak? Psychologia skutecznego tradingu, ale ona się troszeczkę różni od tej. Tutaj mamy głównie psychologię, jeżeli chodzi o o grę mechaniczną, no tutaj, tutaj mamy tak bardziej ogólnie o, o, o grze, tak? Wyznaczanie celów, pewnych rodzajów, tak? Środowisko i tak dalej i uważam, że one się świetnie uzupełniają, jedna z drugą, tak? 